শুনছেন সব সময় যে আগো এফএম রাহানাবাদে তো শুনছেন সব সময় যে আগো এফএম আমি আর জি উদয় রয়েছি আপনার সাথে প্রতি শনিবার রাতের মতো আজও এবং এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে এই অনুষ্ঠানটি শুনছেন বা ফেসবুক বা ইউটিউবের মাধ্যমে দেখছেন তাদের সবাইকে নিয়ে শুরু করছি আমার আজকের আয়োজন আশা করি আপনি ভালো আছেন সুস্থ আছেন এই মুহূর্তে এবং আজকে রাতেও আজকে একটি নতুন বন্ধুর ভালোবাসার গল্প আমরা আপনাদেরকে শোনাবো আপনারা জানেন যে প্রতি শনিবার রাতে এখানে আমি চেষ্টা করি একজন নতুন নতুন বন্ধুদের জীবনের গল্প বলি ভালোবাসার গল্প বলি বিচ্ছেদের গল্প বলি সে গল্পগুলো তুলে ধরবার আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় যে বা যারা টিউন করে আছেন আমি শিওর যে ঢাকা এবং কুমিল্লা এবং আশেপাশে থেকে অনেকেই নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর ফ্রিকুয়েন্সিতে আমাদেরকে সরাসরি শুনতে পাচ্ছেন রেডিও থেকে চলতি পথে গাড়িতে বা বাড়িতে বসে এবং এই শোটা এখন ফেসবুকে দেখতেও পাচ্ছেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এর পেজের থ্রুতে এবং একই সাথে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জি উদয় আমার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজের মাধ্যমে তো যারা যেখান থেকে দেখছেন কিংবা যারা যেখান থেকে শুনছেন একটু ছোট্ট রিকোয়েস্ট থাকবে যে কমিউনিকেশানটা বোথ ইন্ডে হলে ভালো হয় লাইক আমি এখানে কথা বলছি আপনি শুধু শুনেই যাচ্ছেন বা দেখে যাচ্ছেন এমনটা না হয়ে যদি আপনি আপনার কথাগুলো একটু বলেন লাইক কেমন লাগছে আমার এই শোটা শুনতে সেটা এস এম এসের মাধ্যমে হতে পারে সেক্ষেত্রে এস এম এস করতে হবে আপনাকে মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করবেন জে এফ এম স্পেজ দিয়ে লিখবেন আপনার নাম স্পেজ দিয়ে আপনার লোকেশান আর স্পেজ দিয়ে আপনার মনের কথা তারপর পাঠাবেন আমাকে টু এই নাম্বারটিতে এছাড়া ফেসবুকে যেখানে যেখানে আমি বললাম যে জাগো এফ এমের পেজে অথবা আমার পেজে যেখানেই আপনারা দেখছেন সেখানে কমেন্ট করতে পারেন লাইভের নিচে লাইভটা একটু শেয়ার করবেন আমি লাস্ট উইকেও বলেছিলাম অনেকেই করেছেন আবার অনেকে করেন নাই যারা শেয়ার করেন নাই তাদেরকে আবারও অনুরোধ করতে চাই এই অনুষ্ঠানগুলো যদি আপনার ভালো লেগে থাকে লাইভে যদি আপনি আসলেই আমাদের সাথে থাকেন অনুষ্ঠান উপভোগের জন্য তাহলে একটু ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন অ্যান্ড আমি বিশ্বাস করি যে আপনার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটা আর অনেক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে এবার এই অনুষ্ঠানটা সম্পর্কে দুটো লাইন বলে রাখি যেটা হচ্ছে যে লাভ স্টোরি নাম শুনলেই বোঝা যায় ভালোবাসার গল্প তবে ভালোবাসা তো জীবনের একটা অংশ সেই হিসেবে আপনি জীবনের গল্পটাও এটাকে মেনে নিতে পারেন অর্থাৎ আপনার ভালোবাসার বিচ্ছেদের দুঃখের সুখের সমস্ত জীবন গল্পটাই এখানে উঠে আসে নেক্সট এপিসোডে যদি আপনি চান আপনার জীবনের ভালোবাসার সেই গল্পটি আমাদের জাগো এফ এম এর স্টুডিওতে বসে বলবেন এই এত এত মানুষ যারা শুনছে কিংবা দেখছে দেশ বিদেশ থেকে তাদেরকে জানাবেন তাহলে একটু কষ্ট করে এখনই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশনটা কি করে করবেন সিম্পলি আপনার মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করবেন শুরুতে আর বি আর এল এস আর এল এস আর এল এস কেন লিখবেন বিকজ লাভ স্টোরির এল আর স্টোরির এস শুরুতে রেজিস্ট্রেশনের আর আর এল এস স্পেস দিয়ে আপনার নাম লিখবেন স্পেস দিয়ে আপনার লোকেশান টাইপ করবেন আর একটা স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশনটা টাইপ করবেন মানে কি করেন আপনি এবার সেই টেক্সটটা আমাকে পাঠাবেন টু নাম্বারে আমি আবারও বলছি প্রথমত আপনার মোবাইলের ম্যাসেপশনে গিয়ে টাইপ করবেন আর এল এস স্পেস দিয়ে লিখবেন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশান স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশান টাইপ করবেন এবার এস পাঠাবেন আমাদেরকে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে কারা যারা নেক্সট এপিসোডে স্বেচ্ছায় রেডিওতে এসে তার জীবনের ভালোবাসার সুখ দুঃখের গল্পটা শেয়ার করতে যাচ্ছেন শুধুমাত্র তারা অ্যান্ড অবশ্যই রেজিস্ট্রেশনটা আপনার নিজের মোবাইল থেকে করবেন তাতে করে যেটা হবে আমরা আপনাকে রিচ করতে পারবো আমরা ফোনে আপনার স্ট্রিটে শুনতে পারবো দেন আপনাকে আমরা ইনভাইট করতে পারবো আমাদের স্টুডিওতে আগামী এপিসোডে ঠিক আছে সো শুরুতেই জানিয়ে রাখি লাভ স্টোরি ব্রড টু বাই টেস্টি ট্রিট ট্রিট ব্যাপারটাই না অন্যরকম পেলেও ভাল লাগে আপনার দিতেও ভাল লাগে আর আমার কাছে ট্রিট মানে কিন্তু টেস্টি ট্রিট এই টেস্ট ট্রিটের যে অনলাইন আছে সেখানে কিন্তু আপনার অনলাইনে পার্চেসের ক্ষেত্রে অনেক রকমের ডিল পাবেন সো আমি বলবো সেই ডিলগুলো লুফি নিতে আপনাকে একবার ভিজিট করতে এবং ভিজিট করবেন তা কোথায় ডাব্লিউ 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 ডট টেস্টি ট্রিট বিডি ডট কমে তো রাইট নাও আজকের লাভ স্টোরি যিনি গেস্ট তার সাথে আমরা একটু পরিচিত হব তার স্টোরিটা আমরা একটু শুনব এবং আমি শিওর যে আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকলে একটি নতুন ঘটনা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকে রাতে ঘুমোতে পারবেন সো দেশ বিদেশ থেকে যে যেখান থেকে দেখছেন শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন এটা আমাদের বিশ্বাস আমাদের প্রত্যাশা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কি নাম আপনার আমার নাম হুমায়রা জাহান হুমায়রা জাহান হুমায়রা জাহান আপনি কি করেন আমি মাদ্রাসা শিক্ষিকা মাদ্রাসাতে শিক্ষকতা পেশার সাথে আছেন নিজের জীবনের 
গল্প সেটা একটা পাবলিক প্লেসে এসে বলতে চাচ্ছেন আপনি বা এই কারণে রেজিস্ট্রেশন করেছেন কেন কি কারণে মনে হলো যে আমি যাব এখানে আসলে মনে কিছু না বলা কথা আছে ভালোবাসা দুঃখ কষ্ট সবকিছুই মনের মধ্যে চেপে রেখেছে আমার মনে হচ্ছে এই কথাগুলো প্রকাশ করা দরকার নিজের কাছে রাখতে রাখতে না আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি আচ্ছা তাই আমি চাচ্ছি সবসময় একটু শেয়ার করে যদি মনটাকে হালকা করতে এক্সিলেন্ট আজকে আমাদের সাথে হুমায়রা জাহান আছেন এবং তিনি হচ্ছেন তার জীবনের গল্পটা বলতে আসছেন তিনি সহজ সাপটা কথা বলেছেন যেটা আমি প্রায়শই আপনাদেরকে বলি যে আপনি কেন বলবেন এই যে স্টোরিটা এটা আমরা কেন বলতে আসি এখানে এটা দুটো কারণ থাকে একটা হচ্ছে নিজেকে হালকা করা নিজের ভেতরে চেপে থাকা কষ্টগুলো হয়তো সবার সাথে শেয়ার করতে পারলে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে মনে হয় যে না আমি তো অ্যাটলিস্ট আমার সিচুয়েশানটা সবাইকে জানাইতে পারছি তারপর কেউ পাশে থাকুক বা না থাকুক আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমার জীবনের গল্প থেকে অন্য কেউ যদি শিক্ষা নেয় সে যদি একটু হলেও সাবধান হয় তার জীবনের গল্পটা যেন আমার মতো না হয় তো এই উদ্দেশ্য থেকে এখানে মূলত মানুষেরা আসেন তো আমরা পুরো ঘটনাটা শুনি তাহলে আমরা বুঝতে পারব হুমায়রাকে কেন আজকে লাভ স্টোরির মঞ্চে আসতে হলো তো হুমায়রা একদম শুরু থেকে আপনার বেড়ে ওঠা তারপরে আপনার প্রেম ভালোবাসা পুরো গল্পটা আপনিই বলবেন আপনার মতো করে আমরা শুধুমাত্র শুনব একদম আপনি শুরু করুন আমরা শুনছি আমার বেড়ে ওঠা খিলগাতে আমরা তিন বোন দুই ভাই বাবা মা পরিবার নিয়ে আমরা ঢাকাতেই থাকি সবাই আমি মাদ্রাসা থেকে আলী মাদ্রাসা থেকে এস এস সি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছি আর কি একটু মিস্টেক হয়ে গেছে আমরা তিন বোন দুই ভাই বাবা মা পরিবার সহ ঢাকাতেই আমরা থাকি আমি পড়াশোনা করেছি একটা মাদ্রাসা থেকে আমার বাবাও সে মাদ্রাসা শিক্ষক ছিলেন বর্তমানে সবাই আমরা ঢাকাতেই এই পরিবার নিয়ে আছি সেখানে আমার পড়াশোনা আমার বাবা খুব গার্ড করতেন আমাকে মাদ্রাসাতে যে নিয়মিত পড়াশোনা করার জন্য কিন্তু ওই মাদ্রাসার চাপটা খুব বেশি ছিল যার জন্য আমি পড়াশোনাটা এমন একটু করতে চাইতাম না আমার এরপর আমার মা আমার মা খুব সহজ সরল একজন মানুষ আমার বাবা যাই বলতেন না কেন আমার মা সেটা স্বেচ্ছাই করে দিতেন কোনো দ্বিধাবোধ করতেন না তো আমার এস এস সি যখন কমপ্লিট হয়ে গেল এস এস কমপ্লিট হওয়ার পরে আমি ইন্টারে ভর্তি হলাম ইন্টারে ভর্তি হওয়ার পরে এরপরে আমাদের গ্রামে গিয়েছিলাম আমাদের গ্রামে বাড়ি কুমিল্লাতে কুমিল্লাতে গ্রামে গিয়েছি সবাই ফ্যামিলি সহ তো সেখানে আমার দাদার একটা মিলাদ মাহফিল ছিল মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণ করে পরে আমাদের পুরো গ্রামটা আসলে গ্রামে তো আমার একটা যাওয়া হয়নি ওই লাইফ প্রথম আমরা গ্রামে গিয়েছি সবাই পুরো গ্রামটা ঘুরে আসছি বাবার সাথে পরে দুই দিন থাকতাম ওখানে থেকে আবার ঢাকায় ব্যাক করলাম ঢাকায় ব্যাক করে আমার বাবা একটু সমস্যা ছিল যে উনি করত কি কথায় কথা রেগে যেত কথায় কথা রেগে যেত যে একটু এমন তেমন হইলেই রাগারাগে শুরু করতো আর বিশেষ করে যেটা মানে তার ছোট ছেলেদেরকে প্রচন্ড মারতো পড়াশোনা না করলেই মারধর করতো আর বাবা তো রাগ করে একদিন আমার ছোট ভাই বাসা থেকে চলে গেছে বাসা থেকে চলে গেছে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো বাবা চারিদিক দিয়ে মাইক ইন করতেছে যে আমার আমার ছেলের বিষয়কে ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় পরে আমার ছোট ভাই দুই দিন এরকম তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না যে হচ্ছে মাদ্রাসা থেকেই পালাইছে আর খুঁজে পাওয়া যায় না চতুর্দিকে মাইক ইন যে কোথায় গেছে পরে দেখা গেল তার এক বন্ধুর বাসায় সে তার বন্ধুর বাসায় সে চলে গেছে তার বন্ধুর বাসায় ছিল গাজীপুরে সে গাজীপুরে গিয়ে পালায়া ছিল পরে আমরা অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে ওই তোমার ওর বন্ধুর মা ফোন দিছে যে তাদের বাসাতে আছে পরে আমার আব্বু আম্মু দুইজনই হচ্ছে সেখানে চলে গেছে সেই গাজীপুরে গাজীপুরে গিয়ে ওখান থেকে নিয়ে আসছে আমার ছোট ভাইকে নিয়ে আসার পরে তো মানে তো বাপ যখন সন্তান যখন হারিয়ে যায় তখন হচ্ছে বাপ মা পাগলের মতো হয়ে যায় কিন্তু আমার বাবা নিয়ে আসার পরেই তাকে প্রচণ্ড মারধর করছে যে কেন তুমি মাদ্রাসাকে বলে লা এত টেনশন ভূতে রাখছো আমাদেরকে হ্যানুস্তা 
পরে তারপরে ওকে আর মাদ্রাসা যেতে দেওয়া হলো না বরং ঘরের মধ্যেই বন্দিও আমাদের বাসায় বাসার মধ্যে পাশের ফ্ল্যাটে যারা আছে ওরা বলতেছে যে বাপ বাপ হুজুর হয়েছে মেয়েদের অথচ সন্তানগুলোর কি মানুষ বানাইছে সঠিক শিক্ষা দিতে পারে নাই যে অবাধ্য সন্তান বাসাকে কারোকে না বলে চলে গেছে পরে এটা নিয়ে টেনশন আমি আম্মু কান্নাকাটি করে আম্মুর সাথে সাথে আমিও কান্নাকাটি করতেছি বাবা বলল কারোই পড়াশোনা করাবো না সবার পড়াশোনা বন্ধ করে দেব এক একটা বেয়াদব হয়েছে তখন বাবাকে বললাম বাবা তোমার একজনের সাথে রাগা রাগে তুমি সবাইকে কেন বকা দিচ্ছ আমরা তো সবাই ঠিক আছি আর মার সঙ্গে এরকম সারাক্ষণ যদি ঝগড়া করে এটা কেমন শোনা যায় মার সঙ্গে ঝগড়া করবো না কখনো খারাপ ব্যবহার করবো মা তো কখনো প্রতিবাদ করে না তোমার এরপরে বাবা চুপ হয়ে গেল চুপ হয়ে বের হয়ে চলে গেছে সকালে আর বাবা খাওয়া দাওয়া করেনি খাওয়া দাওয়া না করেই সে মাদ্রাসায় চলে গেল তারপর ওই দিন আর বাবা বাসায় আসে নাই রাগ করে সারা রাত হচ্ছে মাদ্রাসাতেই ছিল আর তখন শীতের সময় ছিল তো শীতের সময় হচ্ছে মাহফিল হয় চারিদিকে আব্বু সেই মাহফিলগুলোতেই যায় আসে না সারা রাত আম্মু তো ঘুমায় নেই টেনশনে যে বাসায় আসলো না মানুষটাই তোদের জন্য আমার সংসারে এত অশান্তি ছেলেপুলেরা মানুষ আস না এরপরে আমার ইন্টার পরীক্ষার সময় চলে আসলো আমি পরীক্ষা দিলাম পরীক্ষা দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো রেজাল্ট করেছি এরপরে আমি একটা কোচিং সেন্টারে অ্যাডমিশন নিই অ্যাডমিশন নেই সেখানে কোচিংয়ে ক্লাস করতে থাকি অন সেখানে তারপরে আমার ওখানে একটা ছেলের সঙ্গে আমার টিচার যিনি হ্যাঁ কিন্তু আমি তো প্রথমে জানতাম না সে আমার শিক্ষক আমি আমি প্রথমে ভেবেছিলাম কি হয়তো বা সে আমাদের সাথেই অ্যাডমিশন হয়তো নিয়েছে কারণ সে এতটাই স্মার্ট ছিল তাকে দেখে বোঝা যাইতো না সে আমাদের শিক্ষক পরে আমি তো তো হয়তো বা আমাদের ক্লাস হল ভর্তি ভর্তি হয়ে এরকম অ্যাডমিশন নিতে আসছে পরে দেখি না সে আমরা যখন আবার দ্বিতীয়বার ক্লাসে গেলাম দ্বিতীয়বার ক্লাসে বসার পর দেখি যে আমাদের ক্লাসে আসছেন ক্লাস নেওয়ার জন্য তখন আমরা বান্ধবীরা সমালোচনা করতেছিলাম যে কিরে এনাকে না আমরা গতকাল তালকে দেখলাম তো বলে যে না ইনি আমাদের শিক্ষক ও আচ্ছা মানে আমাদের তোকে টিচার বলে ডাকতাম না আমরা হচ্ছে ওই কোচিংয়ের যে স্যাররা ছিল তাদেরকে ভাইয়া বলে ডাকতাম সমর্থন করতাম ভাই বলে ডাকতাম তো সেখানে ওই ভাইটা আবার করত কি বেশি একটা কথা বলতো না চুপচাপ ছিল কিন্তু চুপচাপ থাকতে থাকতে ক্লাসের মধ্যে সবার ভেতরে দেখতাম যে আমাকে সবসময় ওই পড়ার জন্য আর কি আমাকে অগ্রসর করতো সে বারবার বেশি প্রায়োরিটি আমাকে দিত যে দাঁড়াও আমি ঠিক মতো পড়াশোনা করতাম না তারপরেও উনি আমাকে সবসময় গাইড করতো কিন্তু সেটা কেন গাইড করতো আসলে বুঝতে পারি নাই পরবর্তীতে আমাদের হচ্ছে পরীক্ষা নাই কোচিংয়ে সেই পরীক্ষার মধ্যে আমার রেজাল্টটা একটু খারাপ হয়েছিল সেটা তেমন ভালো হয়নি তো তখন হচ্ছে স্যার আসছে স্যার এসে বলতেছে যে কি ব্যাপার হুমারা তুমি পড়াশোনা করো না বাসাতে আমি বলতে হ্যাঁ ভাই করি তো তো বলছে কোথায় করো করলে পারে তার রেজাল্ট খারাপ কেন হ্যাঁ তো উনি একটু লাজুক টাইপের ছিল তো লাজুকভাবে আর সামনে এসে কথা আর ভাইয়া যখন কথা বলতো না তখন আমার মানে কেমন যেন লাগতো আর কি ভেতরে তখন ভাইয়া বলতো যে তুমি কি ভয় পাচ্ছ আমাকে না ভয় পাচ্ছে না অন্যান্য টিচার যারা ছিল তারাও কথ যখন কথা বলতো তখন তেমন কিছু মনে হতো না কিন্তু ওই টিচার যখন আমাদের সামনে আসতো তখন কেমন যেন আমার লাগতো তো বলতেছে ঠিক আছে নেক্সট টাইম থেকে ঠিকভাবে পড়াশোনা করো পরে ক্লাসে চলে গেছি পরে বান্ধবীরা সমালোচ করতে স্যারটা না বেশি বেশি গার্ড দেয় না বেশি গার্ড দেওয়া স্যার কিন্তু পছন্দ না একটু বেশি বেশি করে তো বলতেছে যে কেন তোর পছন্দ না আপনার না পছন্দ না স্যার ভালো একটু চুপচাপ কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এমন কথা বলে না খুব রাগ হয় এত গার্ড দেওয়া লাগবে কেন রে তারপরে আমরা তো পরে ক্লাস থেকে বের হয়ে গেলাম বের হওয়ার পরে আবার পরে পরবর্তীতে আবার আসছে ক্লাসে এসে তো এসে পর যখন ক্লাসে ঢুকবো তার আগেই হচ্ছে ভাইয়া ডাক দিছে আমার সে টিচার ডাক দিছে ডাক দেওয়ার পর বলতেছে যে হুমায়রা একটু কথা ছিল জি তো আমার ফ্যামিলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে তোমার বাসায় কে কে আছে বলছে আমার বাবা মা সবাই আছে সবাই ভালো আছে আঙ্কেল ভালো আছে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আব্বু ভালো আছে তারপর বলতেছে যে তোমাদের বাসায় আমাদেরকে ইনভাইট করবো না আমরা সবাই যেতাম একসময় আমি বললাম যে স্যার কোনো ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আপনি ডেকেছিলেন যে আমাকে তো না এমনিতেই আসলে পড়াশোনা করতেছো কি না তোমাদের বাসার সবার কী অবস্থা এই খোঁজ নিচ্ছে 
পরে আমরা আবার ভিতরে চলে আসলাম পরে আমার বান্ধবী ছিল জিজ্ঞেস কি জিজ্ঞেস করলো রে আমি বললাম যে বাসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেছে তা বলতেছে যে স্যার মনে হয় তোর প্রতি একটু উইক হয়ে পড়ছে আমি কারেন না উনি এমনই হতো হয়তো পড়াশোনা করিনি তো রেজাল্ট খারাপ হয়েছিল আমার যে এই জন্য যদি কোথাও চান্স না পাই এই জন্য মানে গার্ড করতেছে বলে যে না এই জন্য না নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে এরপরে বলছে কি কারণ থাকতে পারে তোর কি মনে হয় তো বলতেছে যে কি জানি দেখ কি হয় সামনে পর ক্লাসে গেলাম ক্লাসে গিয়ে আবার সে সবার প্রতিদিনের মতো আমাকেই সবসময় দাঁড় করায় ক্লাসের মধ্যে কোনো কিছু ধরলে সেটা আমাকে আগে ধরে তারপর দ্বিতীয় দিন আর ক্লাসে আসি নাই পরের দিন পরের দিন আর ক্লাসে আসা হয় নাই ক্লাসে আসি নাই পরে স্যার করছে কি আমার ফোন দিছে আমার তো তখন ফোন ছিল না আমি তখন ফোন ব্যবহার করতাম না আমার আম্মুর ফোন ছিল আমার আম্মুর ফোনে ফোন দিছে যে হুমায়ুর আজকে ক্লাসে আসে নাই তো কি সমস্যা হয়েছে কি না ওর জ্বর টর হয়েছে কিন্তু আম্মু বলতেছে না ওর এমনিতে এক জায়গায় যাবে তো এই জন্য যায় নাই পরবর্তী ওর সাথে কথা বলা যাবে পরে আমাকে দিছে আম্মু যে তোর কোচিং থেকে ফোন দিছে কথা বল তার আমি ফোন ধরেছি সালাম দিয়েছি তো বলছি যে কেমন আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আপনি ভালো আছেন বলে যে হ্যাঁ ভালো আছি তুমি ক্লাসে আসনি কেন যে ক্লাসে আসেনি আসছে এক জায়গায় যাব তো এই জন্য আর এমনি ভালো লাগছিল না বলে যে ও আচ্ছা আমি তো তোমার বাসাতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না এই জন্য তোমাকে আসলে ফোন দিচ্ছিলাম মানে কথা বলার জন্য আমি বলছি না কোনো সমস্যা হয়নি আমি নেক্সট ক্লাসে আসব বলতে আমাদের কোচিংটা ছিল হচ্ছে আবার ফার্ম গেটের ওই দিকে বলে যাতায়াত করতে অনেক সময় লেট হয়ে যেত আমার লেট হয়ে গেলেও তো টিচার কিছু বলতো না কারণ একটু দূরে বাসা এই জন্য তারপর যখন আবার গেছি ক্লাসে স্যার ওই দিন হচ্ছে বলতেছে মানে আমাদেরকে আমার বান্ধবী আমাদেরকে খাওয়াইতে নিয়ে যাবে সেই রেস্টুরেন্টে তো বলতেছে যে ওই দিন ওনার হচ্ছে জন্মদিন ছিল তো জন্মদিন উপলক্ষে আমাদের বান্ধবীদেরকে সবাইকে খাওয়াইতে নিয়ে গেছে এবং অন্যান্য টিচাররাও ছিল সব স্টুডেন্টরা আমরা একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করেছি খাওয়া দাওয়া করার শেষ করে এরপর যখন আমরা চলে আসলাম তখন হচ্ছে আমরা যে বাস আসতেছিলাম আর কি ওই বাসের পাশের সিটে হচ্ছে আমার টিচার বসেছিল তো টিচার বসে কথা বলতেছে আমার সাথে যে কখনো বাহিরে যাও না বলছি না বাহিরে তো যেমন যাওয়া হয় না আসলে আর বাবা পছন্দ করে না বাহিরে কোথাও যাওয়াটা তো বললো যে আমাদের সামনে একটা প্ল্যান আছে আমরা সবাই হচ্ছে পিকনিকে যাব। আমরা পিকনিকে ঢাকার বাইরে যাওয়ার প্ল্যান করছি তো তোমাদের বাসাতে এটা জানায়ও আমাদের বাবা তো কখনোই রাজি হবে না কোথাও পিকনিকে যাওয়াটা কোচিং থেকে তো এরপর বলতেছে যে না তুমি বলে দেখতে পারো তারপর বাকিটা আমি আঙ্কেল বা আন্টির সাথে কথা বলে নিব তো আমাদের কোচিং এর যারা ছিল ওরা সবাই যাবে কিন্তু আসলে আমার বাসা থেকে পারমিশন দিচ্ছিল না আমার বাসা থেকে একটু করা করে নিতে যে সব পছন্দ করে না তারা এরপর বাবা বাবাকে যখন বলছি যে বা আব্বু আমাদের হচ্ছে সামনে মাসে প্রথম সপ্তাহের দিকে বলতেছে যে ঢাকার বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাবে মানে পিকনিকে যাবে আর কি আব্বু বলছে না ওখানে যেতে হবে না ওইখানে কোথায় কি হবে না হবে হারায় যাবে তা ঠিক নাই আর টিচাররা সব সবসময় কি তোমাদেরকে গার্ড করে রাখতে পারবে আর এই এখানে ক্লাস করতেছো ক্লাস করো কিন্তু এখানে ঘুরতে যেতে হবে না পরে আমি কিছু বললাম না যে থাক বাবা যেহেতু পারমিশন দিচ্ছে না বাবার উপরে কোনো কথা বলবো না এরপরে আব্বু মানে যেতে আম্মুকে বলছে ও যেন এখানে না যায় এখানে ভালো ছেলেরা যায় না এরপর আমার টিচার ফোন দিছে আমার টিচার ফোন দিছে যে আর একজন আমাদের আর এক টিচার ছিল তো উনি ফোন দিছে উনি বলতেছে যে যে আঙ্কেল হুমায়রা কি পিকনিকে যাচ্ছে আমাদের তো সবাই যাচ্ছে তো আব্বু বলছে না ও যাবে না তো বলছে আঙ্কেল দেখে না সবাই যেহেতু যাচ্ছে তো আমরা সব যাচ্ছি সব শিক্ষার্থীদের মানে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা একটু সফরে যেতে বিক্রি ওখানে তেমন কোনো সমস্যা হবে না জাস্ট একদিনের জন্য আমরা যাব রিটার্ন চলে আসবো সেদিন আমরা সিলেটে যাওয়ার কথা ছিল আর কি আমাদের তাবু রাজি না পরে শেষ মেষ পর্যায়ে আমার মা একটু রাজি করাইছে তারপরও সাথে আমার বাবা যাবে যে তাও একা ছাড়বে না যে না সাথে সে বাবা যাবে এরপরে কোচিকে বলা হলো যে তার গার্জেন সাথে যেতে চাচ্ছে তখন আব্বু সাথে গেল আমাদের পরে রাজি করে আমার আব্বুর সাথেই আমরা সবাই মিলে মানে পিকনিকে গেলাম তো বাসায় আবার ওরা ছিল ওরা বলছে তাহলে একজন বোনকে নিয়ে যান না পর আব্বু বলে যে না শুধু আমিই যাবো সাথে তখন আব্বু আমার সাথে আর স্যারা সহ সব পিকনিকে চলে গেলাম ওই পিকনিকে যাবার পরে স্যার বলতেছে যে 
শেষ পর্যন্ত আঙ্কেলের সাথেই আসলা তুমি হ্যাঁ বাবা তো আমাদের একা কোথাও ছাড়ে না তাছাড়া জীবনে প্রথম এই এত ওদের বাবা রাজি হয়েছে সিলেটে মাঝার দেখতে নিয়ে আসার জন্য তাও মনে হয় আসতো না বাবা কি বাবা আবার এগুলোর ভক্ত ছিল বেশি আমার বাবা যে মাঝার বা এগুলোতে আব্বু খুব বিশ্বাসী সে চলে আসছে আমাদের সাথে তো আব্বু ওয়েট করছে পরে আমরা পাশে দেখলাম সব বান্ধবীদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছি সব জায়গাতে চা বাগান দেখতে দেখছি ও ঘোরাফেরা করার পরে এরপরে মাঝারে মাঝারে যখন আমরা আসছি ওই মাঝারে জায়গা আছে যেখানে বড় বড় মাছ দেখার জন্য ওইখানে দাঁড়াইছে আমরা দাঁড়ানোর পরে তখন ওইখানে আমাদের টিচার আসছে আসার পর বলতেছে তোমাকে তো খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না কোথায় কোথায় থাকতেছ একটু কথা ছিল তোমার সাথে আমার হ্যাঁ বলেন স্যার কি বলবেন এই তোমাকে না বলছি স্যার বলেন না ক্লাসে সবাই ভাইয়া বলে স্যার স্যার করো কেন ভাইয়া বলবো আচ্ছা ভাইয়া বলেন কি বলবেন তো বললো যে আচ্ছা আমি যে তোমার সাথে একটা কথা বলি তুমি কি কিছু মনে করো নাকি আমি না স্যার কি মনে করবো আবার স্যার বলতেছ আচ্ছা সরি ভাইয়া কি মনে করবো কিছু মনে করে নেই বলছে হ্যাঁ ঠিক মতো পড়াশোনা করবো যাতে ভালো জায়গায় চান্স পাবো আমাদের মানটা রাইখো উনি আবার পড়াশোনা করতে হচ্ছে সরকারি ইউনিভার্সিটিতে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতো তো ওইখান পরে আমাকে বলতেছে যে তুমি কিছু মনে না করলে একটা কথা বলবো আমাকে হ্যাঁ বলেন তো বলতেছে যে এটা আবার বান্ধবীদের কাছে কারো কাছে শেয়ার করো না হ্যাঁ বলে না থাক বলবো না বলেন ভাইয়া সমস্যা নাই আপনি বলেন না অন্য একদিন বলবো এটা বলে চলে গেল কি যে কী বলতো আমি আবার বান্ধবীর কাছে একটা শেয়ার করে করে ফেলছি নিশ্চিত করার পরও যে স্যার আজকে আসছিল আসার পরে বলতেছে যে সে আমার সাথে কিছু বলতে চায় তো বলছে দেখছি সে আমি বুঝ প্রথমেই বুঝছিলাম নিশ্চয়ই এখানে কোনো খটকা ছিল তো স্যার তোকে এত প্রায়োরিটি দেয় কেন আমাকে আরে কি বলিস হ্যাঁ খটকা আছে পরে চুপচাপ চলে আসলাম আর ওইটা নিয়ে ভাবতেছিলাম যে কি বলতে চাই পর দ্বিতীয় দিন আমরা যখন চলে আসবো ঢাকায় ব্যাক করব ওই পিকনিক থেকে তো ওই দিন আমার আব্বু আবার ওই দিন আমাদের বাসে আসে নাই আর একটা বাসে আগে গেছে আর আমাদের বাসে স্যার ছিল আর অন্যান্য সবাই আমরা অনেক মাস্তি করতে করতে আসতে ছিলাম কেন আমার তো আবার ওই নাচ গান টান এসব ভালো লাগে না আমি তো চুপচাপ বসে আছি আর ওখানে গেছি তো আমার আব্বু তো একদম বোরখা পড়ায় নিয়ে গেছে হাত মোজা পা মোজা পুরো একদম ভেবে নিয়ে গেছে তো স্যার এসে বলছে কি ব্যাপার আসো সবাই আনন্দ করতে স্যার কমকে না সমস্যা নেই আমি এখানে আছি তো আসো আরে আজকে এখন তো মানে মজা করবা তা মজা করবা বয়সই তো এখন তাছাড়া আর কবে করবা পরে বসতে বসতে স্যার বলতেছে যে আমি আসলে তোমাকে পছন্দ করি তুমি কি এটা বুঝতে পারো না হ্যাঁ সবাইকে তো তেমন একটা প্রাণ দিচ্ছেন তোমাকে কেন দিচ্ছে এটা কি বোঝার মতো তোমার বোধ হয়নি আমি বলি না আমার এখন এটা আমি কি পছন্দ করেন ভালো কথা হ্যাঁ স্টুডেন্ট হিসেবে পছন্দ করতেই পারেন বলে যে না এখানে অন্য অন্য কেসে অন্য কেসে বুঝলাম না বলছে যে তুমি কি বুঝতে পারতেছ না আমি কিছু বুঝতে পারছি না স্যার আপনি কি বলতেছেন এই স্যার বলবো না মানা করছেন ভাইয়া আচ্ছা ভাইয়া কি বলতেছেন হ্যাঁ আমি তোমাকে পছন্দ করি তো ওই দিন আর চুপচাপ ছিলাম আর কথা বলি নাই যে তখন ভাবলাম যে এটা কেমন কথা যে পছন্দ করে পরে চুপ হয়ে গেছে পরে বাসায় চলে আসছে আসার পরে আমি বলতেছে কোনো সমস্যা হয়নি তো না আমি অনেক জায়গায় ঘুরছি সব জায়গাতে ঘোরাঘুরি করে তারপরে আসছে আর আব্বু খুব হ্যাপি কারণ আব্বু তো তেমন কোথাও যায় না এক মাদ্রাসা বা বাড়ি আউটসাইডে ঘোরাফেরা করে এরপরে আব্বু মাদারটা যে দেখে এসে গল্প করছে না ভালোই লাগছে ওর সাথে গিয়ে প্রথমে তো যেতে চাইছিলাম না কিন্তু এখন যেতে চাচ্ছি তো বলতেছে বলতেছে এরপরে হচ্ছে দ্বিতীয় যে আমরা তখন ইফ শেষ করে সারাদিন কথা বলার আড্ডা মাড্ডা শেষ করে পরের দিন ক্লাসে গেছি পরের দিন ক্লাসে গিয়ে বলতেছি যে এই কালকে না জানিস কি হয়েছে কী হয়েছে আমি বলছি কালকে দেখ মানে গাড়ির মধ্যে স্যার বলতেছিল কি যে তোমার সাথে কথা আছে কয় হ্যাঁ তুই নাকি এটা ইয়াকেও বলছিস কয় হ্যাঁ ওকেও বলছি কথাটা বিষয়টা কী রে মনে হয় কিছু একটা আস্ত কত মানে ভালো টালো বাসে আমি গাই ভালোবাসে আবার কি আমি হাসতেছিলাম ওই সময় এরপরে স্যার আসছে ক্লাসে এসে বলতেছে কেমন আছে সবাই এনজয়মেন্ট তো অনেক হলো তো পড়াশোনার কি অবস্থা যে হ্যাঁ ভালো পড়াশোনা তোদের এখন পড়া সামনে তো তোমাদের খুব বেশি রেজাল্ট রেজাল্ট খুব বেশি দেরি নাই রেজাল্ট তো হয়ে যাবে তোমাদের তো সব জায়গায় কেউ ফর্ম সারছে কে কোথায় ফর্ম তুলছো তো আমি আমি এখনও ফর্ম তুলি নাই সবাই তো দুই দিন হয়েছে সারছে স্যার আমরা তুলে নিব তো 
ওই দিন আবার করছে কি স্যার নিজেই আমার দুইটা ফর্ম তুলে নিয়ে আসছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফর্ম তুলছে আর একটা হচ্ছে মেডিকেলের ফর্ম তুলছে তো মেডিকেলের ফর্ম তুলছে কিন্তু আমি তো আসলে ইচ্ছে মেডিকেল তো চান্স পাবোই না আর তার স্যার বলছে আমাকে স্যার দুই জায়গার ফর্ম তুলছেন কেন মেডিকেলের ফর্ম তুলছে আমি মেডিকেলের ফর্ম যখন তুলে নিয়ে আসছে তখন বলছে আমাকে স্যার আমি মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি না আসলে কারণ আমি মেডিকেলে চান্স পাবোই না আমি এটা জানি আর তাছাড়া আমার এই ডাক্তারি পড়াশোনা তেমন একটা কোনো ইন্টারেস্ট নাই জানি চান্স পাবো না তারপরে ইচ্ছাও নেই তো তারপরে স্যার নিজে ইচ্ছা তুলে দিছে বলছে যে না সমস্যা নাই আমি আমি নিজে তো তোমাকে তুলে দিছে তো তোমার সমস্যা কোথায় কিন্তু স্যার আসলে আব্বু এটা পছন্দ করে না আপনি বুঝতে পারতেছেন না কেন আব্বু পছন্দ পছন্দ করে না আপনি যে এইগুলো তুলছেন আমি বাসাতে একটু না চিল্লাচিল্লি করবে বাবু আবার যে আপনি কেন তুলতে গেছেন যে আব্বুকে টাকা দিচ্ছে না তুমি কেন তার থেকে নিছো আর এই সমস্যা নাই তুমি বলবা যে টিচাররা দিতেই পারে পরে আব্বুকে বলছে যে টিচার আমাকে দুইটা ফর্ম তুলা দিছে তো বলতেছে যে ফর্ম তো তুমি নিছো কেন তো নিতে চাই নেই আমাকে সেই জোর করে দিছে তারপর আব্বু আবার তো আমাদের রিয়াক্ট করলো না এরপরে আমাদের যখন পরীক্ষা দিলাম মেডিকেলে পরীক্ষা দিছি কিন্তু মেডিকেলের চান্স পাইনি পরে দ্বিতীয়বার হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো পরীক্ষা দিছে সেখানেও চান্স পাইনি কোনো জায়গায় যখন চান্স পাই নাই তো কি আর করার খালি খালি এই ক্লাসগুলো করলাম কিন্তু আমাদের কোচিংয়ের মনে হয় আর বেশি দিন ইয়া নাই যে শেষের দিকে শেষের দিকে সময়টাতে আমাদের যেটা হয়েছিল স্যার হঠাৎ করে বের ক্লাস থেকে বের হবো আমার হাত ধরছে হাত ধরে পর করলাম স্যার আপনি আমার হাত ধুলেন কেন তো বলতেছি যে ময়রা তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে তুমি কি বুঝতে পারছো না আমি কি না আমি বুঝতে পারতেছি না স্যার আপনি এভাবে হাত ধরছেন এটা সবাই কি বলবে হাত ধরছেন কেন হাত ছাড়েন তো বলতেছে যে আমি তোমাকে পছন্দ করি ইভেন ভালোবাসি তখন তো আমি জাস্ট মানে দেখলাম স্যার এটা কী বলে আমার পুরো হাত কাঁপতেছে পা কাঁপতেছে স্যারের কথা শুনে যে এটা কিভাবে সম্ভব আর আমার বাসার থেকে এটা জানতে পারতো আমার পড়াশোনা টোটালি বাদ দিয়ে দিবে সে এরকম পাগলামি করতেছে যে না আমি তোমাকে পছন্দ আর তুমি ফোন কেন না না আমার আমার তো ফোন নেই আর বাসাতে সে আমার নাম্বারে অনবরত প্রতিদিন দু একবার করে ফোন দিত যে আমার খোঁজ খবর নিত আর বলতো যে তখন আম্মু বলছে কি রে তোর স্যার এত ফোন দেয় কেন তো বলতে স্যার ফোন দিচ্ছে মানে পড়াশোনার জন্য আব্বু তো এতে পড়াশোনা করে না এই জন্য মনে স্যার খোঁজ খবর নিচ্ছে যে কোথায় চান্স পাচ্ছে না এই জন্য হতে পারে কিন্তু তার প্ল্যান ছিল তো অন্যরকম আমি তো ঠিকই বুঝতে পারছি যে স্যার এখন কি বলতে পারে এরপরে স্যার আমাদের বাসায় আসছে স্যারও স্যারও আসছে ইভেন তার সাথে আমাদের আরও দুইটা টিচার আসছে তিনজন টিচার আসছে বাসায় আসার পরে তারপরে আম্মু তো অনেক কিছু রান্না করছে খাওয়া দাওয়া করতেছে এরপর বাসাতে আসলো এসে বলতেছে কি যে তোমাকে একটা কথা বলেছিলাম তোমার কি মনে আছে আমি কি না আমার মন নাই কি বিষয়ে কথা বলতেছেন আবার গতকালকে যে বললাম আমি যেমন যে ভাইয়া এটা সম্ভব না কখনোই আপনি আমার শিক্ষক এটা আসলে কখনোই সম্ভব না কয়েক শিক্ষক মানে মানে আমি যদি আসলে তোমার শিক্ষক না হতাম তবে কি তুমি অ্যাকসেপ্ট করতা এগুলো আমি তবুও করতাম না কারণ এইসব মানে সম্পর্কের বিষয়টাতে আমি আসলে তেমন একটা বিশ্বাসী না আর সবচেয়ে বড় কথা আমার আব্বু এটা পছন্দ করে না কখনোই আব্বু পছন্দ করে না বলছে আর এই সমস্ত জড়ালে আব্বু আমাকে মেরেই ফেলবে আর লোকে বলবে কি যে হচ্ছে হুজুরের মেয়ে তো সম্পর্ক করছে নানান রকম অনেক রকম কথা বলতে পারে কারণ তুমি কি এই সমস্ত বিষয়ের জন্য মানে ইয়া করতে চাম না যে এই সমস্ত বিষয়ে তা না তারপরে আমার কাছে আমার পার্সোনালি পছন্দ না এরকম কিছু দেখো মানে বিয়ে তো একসময় কাউকে না কাউকে করবাই হয়তো আমাকেই করো তোমার যে বিয়ের কথা কোথেকে আসছে আর আমি তো এই মুহূর্তে বিয়ে করতেও যাই না আপনি সম্পর্কের কথা বলছেন প্রস্তাব দিয়েছেন আর আমি যেটা অ্যাকসেপ্ট করব কি করব না সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় এই বিষয় নিয়ে তো আপনি আমাকে ফোর্স করতে পারেন না বলছে তোমাকে কেমন ফোর্স করছি তোমার মতামত জানতে চেয়েছি আমাকে না আমাকে এই বিষয়ে কোনো কথা বলে না এই বিষয় নিয়ে যদি আপনি কথা বলেন তাহলে স্যার আমি আপনার সাথে কথা বলবো না আমাকে কি স্যার বলেই ডাকবা তুমি আমাকে আমি এই বিষয়ে কোনো কথাই বলতে তারপর থেকে আমি একটু এড়িয়ে চলতাম তাকে এরপরে আমাদের পরীক্ষা ছিল চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে আমাদের পরীক্ষা ছিল যখন ওই ওখানে আমাদের 
স্যার গিয়েছিল সাথে স্যার গিয়েছিল সাথে কারণ আমার আব্বুর সাথে যায়নি চট্টগ্রাম পরীক্ষার সময় আমার স্যার আমাদের বান্ধবীদের ফ্রেন্ড সার্কেল যারা ছিল সবার সঙ্গেই স্যার আর আরও দুটা স্যার চট্টগ্রামে গিয়েছিল যাবার পরে ওখানে পরীক্ষা শেষ করে আসবো মানে ওই দিনই ওই দিনই সন্ধ্যার দিকে স্যার এমন একটা রিয়াক্ট করলো যে তুমি তুমি বলবা না তুমি আমাকে পছন্দ করো কি না আমরা স্যার পছন্দ আর কোনো সম্পর্কের জন্য তো একটা সম্মান হলো না পছন্দ তো করি ঠিক আছে কিন্তু শিক্ষক হিসেবে পছন্দ করি কিন্তু না আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং বিয়ে করতে চাই বিয়ে করতে চাই তারপরে সে বলতে বিয়ে করতে চাই কিন্তু আমি তো বলতেছি যে আপনি এই মুহূর্তে কিছু করেন না আর আমি এটা বাসাতে কখনোই জান মানে বলতে পারবো না আমার সেই সাহসটা নেই তুমি বলতে না পারো আমি বলবো অন্তত দুইটা বছর আমাদের সময় দাও তখন আমি বলবো আমি বলছি না এটা সম্ভব না তুমি যদি আমি এটা মেনে না না তাহলে কিন্তু আমার আমার হাত কেটে ফেলবো সে এরকম আমাকে বলতো হাত কেটে ফেলবে ওই দিন আমরা যখন চলে আসবো সন্ধ্যার দিকে সে বলছে হাত কেটে ফেলবে আমরা তো পুরো ভয় পেয়ে গেছি যে হাত কেটে ফেলবে এই সব কি পরে আমার বান্ধবকে বলছি দেখছিস কি কি বলছে হাত কেটে ফেলে ভালোর কথা সে বলছে সে কখনো বলে হাত কেটে ফেলবো আবার বলে যে আবার তখন ঢাকাতে ব্যাক করছি ঢাকাতে ব্যাক করার পরে সে বলছে তুমি যদি আমার মেনে না নাও আমি যদি সুইসাইড করবো আমার মধ্যে আমার তেমন কিছুই নেই যে আমাকে না পেলে আপনি সুইসাইড করবেন আপনি হাত কেটে ফেলবেন আপনি এইভাবে আমাকে জোর করতেছেন পরে তার এই পাগলামিগুলো দেখে আসলে অনেক সময় মায়া হয়ে গেলে ওই সময়টাতে আমিও তার সাথে কন্টিনিউ আমার কোনো ঠিক আছে কথা বলে দেখি তখন বান্ধবীরা যখন সবাই বলল তাদের কথা মতো আমি কথা আম্মুর ফোন দিয়েই কথা বলতাম কন্টিনিউ আম্মু আবার তেমন কিছু বলতো না আমাকে কারণ আম্মু বলতো হয়তো টিচারের সাথে কথা বলতো সেমনি হয়তো বলতেছে কন্টিনিউ কথা বলতে বলতে দেখা গেলো একটা সময় আমি তার সম্পর্কে জড়াই গেছি জড়াই যাওয়ার পরে এরপর তো কোনো তাকে তো চান্স পেলামই না নর্মালি হচ্ছে অনার্স কর অনার্সে ভর্তি হয়ে গেলাম এরপরে দু হাজার তেরো সালে দু হাজার তেরো সালে যে আমার সম্পর্কটা খুব ভালো চলছিল সম্পর্কের মধ্যে সে আমাদের বাসায় যাতায়াত করতো যে পড়াশোনার বিষয়ে ইয়ে করতো আবু বলতো কি যে এখন তার কোচিংয়ে পড়ে না তারপরেও টিচার আসে কেন আবু বলে এটা বলতো যে এত যাতায়াতটা কিন্তু আমি পছন্দ করতেছি না যে যেখানে আগে কোচিংয়ে পড়তো খোঁজ খবর নিতো এখন আর বেশি বাসার মধ্যে যাতায়াতটা একটা গ্যাদারিং হয়ে যাচ্ছে এটা মানুষের চোখে পড়লে এটা খারাপ বলবে অনেকেই এরপরে সে করলো কি আমি এবার তাকে জানাইছি যে ভাইয়া আমি ভাইয়া বলে ডাকতাম তখনও যে ভাইয়া আপনি যে যে সবসময় আসতেছেন সম্পর্ক আছে আছে আমাদের ঠিক আছে কিন্তু এই যে যাতায়াত করতেছে এটা আব্বু আসলে পছন্দ করতেছে না আপনি একটু কম কম আসেন আমাদের বাসাতে এভাবে কন্টিনিউ আসাটা বলো তাহলে আমরা বাইরে মিট করি এখন থেকে বাইরে আল্লাহ বাইরে মিট করব বাইরে মিট করলে তো হচ্ছে আব্বু আমাকে মেরেই ফেলবো যদি কোনো সময় দেখে আমাদেরকে না না দেখবে না তুমি ভয় পাইও না তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন আমি বোঝাই বলবো পরে একদিন আমরা বাইরে একটু রেস্টুরেন্টে মিট করতে গেছি মানে ওই দিন হচ্ছে আমার মামা হঠাৎ করে দেখে ফেলছে মামা দেখে কী বলছে কি যে কী রে হুমায়রাকে দেখলাম একটা ছেলের সাথে রেস্টুরেন্টে ওটা তো হুমায়রাই ছিল মনে হয় না কাপ করা আমি বলছি না ও কিসের ছেলেদের সাথে যাব কেন না একটা একটা ছেলের সাথে দেখলাম ও রেস্টুরেন্টে মনে হয় খাওয়া দাওয়া করা হতে পারে ফ্রেন্ড কোনো কারণ না ফ্রেন্ডের সাথে ওভাবে তো কথা বলার মতো মেয়েই না ওখানে বোরকে পড়া ওটা হুমায়রাই ছিল আমি বলছি না হুমায়রা ছিল না পরে বাসায় আসছি মা মামা আমাকে জিজ্ঞেস করছে কি রে তুই কোথাও গেছিলাস কেম কি হ্যাঁ গেছিলাম আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ করে ঠাস করে বলে ফেছে হ্যাঁ রেস্টুরেন্টে গেছিলাম ফ্রেন্ডের সাথে তখনই মামা বলছে যে তার মানে দেখছো বড়াপ্পা আমি আমি ঠিক ধরছিলাম না যে ওই ওই ওটা ছিল তুমি তো বিশ্বাস করলো না তো আম্মু বলছো কার সাথে ছিল তারপর আমি সত্য কথা বলে দিছিলাম যে হ্যাঁ টিচার আসছিল তার তার সাথে আস উনি খাওয়াচ্ছিল আমাদেরকে ওরা আম্মু জিজ্ঞেস করলো বিষয়টা কি হুম বিষয়টা কি তুমি এর সাথে এত মেলামেশা করো কেন হ্যাঁ সে শিক্ষক ছিল এক সময় ছিল এত তো মেলামেশা তোমাদের কোনো দরকার নাই তাই না কিন্তু উনি আমাকে এতটাই ভালোবাসত যে মানে বেশি কেয়ারিং আমার সব দিক থেকে সাপোর্ট উনি আমাকে করত যার জন্য আসলে আমি এতটা দুর্বল হয়ে পড়ছিলাম তার উপরে পর আম্মুকে বলেই ফেলছি যে আম্মু আসলে স্যার আমাকে পছন্দ করে আর উনি আমাকে বিয়ে করতে চায় আম্মু বললে এই সব এটা যা বলছো বলছো এইসব আর বলো না আর তোমার আব্বু এগুলো শুনলে অনেক এমনিতে তোমার আব্বু অনেক রাগী 
আর এই ধরনের কথা যখন তুমি বলবা তখন আমার উপর মাইকটা পড়বে আম্মু বলতেছে আম্মু আমি কি করবো আমাকে বলে দাও এদিকে হচ্ছে আমার বাসা থেকে আবার যেটা হয় আমাদের আত্মীয় স্বজন সবার ক্ষেত্রে হয়তো অল্প বয়সে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় সেখানে আমার নাকি বয়স নাকি বেশি হয়ে যাচ্ছে যে না ও অনার্সে পড়তেছে ওকে হচ্ছে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিতে হবে বাসা থেকে বিয়ের ফোর্স করতেছে এদিকে হচ্ছে টিচারকে বলা বললাম যে ভাইয়া আমার তো হচ্ছে বাসা থেকে বিয়ের কথা বলতেছে আমি এখন কি করব তো আমি তো এখন ওর কথা বলতেও পারতেছি না কারণ সে শুধু কোচিংয়ে একটা ক্লাস ক্লাস নেয় ওইটা দিয়ে আর কত টাকাই বা ইনকাম করতে পারে এরকম কথা বলতেছিল এরকম কথা বলতে বলতে পরে আম্মু বলতেছে যে সম্পর্ক করছো করছো কিন্তু এসে বিয়ে বিয়ের মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই এরপর থেকে তুমি তার সাথে কম কম মিশো তোমার আব্বু কিন্তু এটা পছন্দ করতেছে না এটা অতিরিক্ত হয়ে গেলে কিন্তু আবার সমস্যা পরে দুই তিন দিন আবার তার সাথে কথা বললাম না ওর সাথে কথা না বলে তখন বলতেছে যে ফোন দিয়ে না পরে আম্মুর নাম্বারে ফোন দিছে ফোন দিয়ে বলতেছে যে আন্টি ওকে একটু দেওয়া যাবে তো আম্মু আবার বলল যে বাবা রে তুমি যে এখানে ফোন দিচ্ছ ওর বাবা এটা পছন্দ করে না তুমি বাসার মধ্যে আসো এটাও পছন্দ করে না আর আমি ওর মুখ থেকে শুনেছি যে তুমি মানে কি বলতে চাচ্ছ তুমি তো এখন কিছু করো না তুমি ধরতে গেলে এখন বেকারি এক কোচিং এ ক্লাস নিয়ে তুমি কয় টাকাই পাও ওই টাকা নিয়ে কি তুমি ওকে খাওয়াইতে পারবা হ্যাঁ চলতে পারবা তখন ও বলতেছে যে সমস্যা নাই আমাদের আমাদের সব কিছু আছে আমাদের সম্পদ বলেন সব কিছু আছে হয়তো আমি এখন কিছু করতেছি না কিন্তু আমি ভালো কোনো জব পেলে করব এটা বলতেছে তো আম্মু বলতেছে যে তুমি যেটা বলছো এটা সম্ভব না ওর বাবা এটা কখনো মেনে নেবে না তাছাড়া তুমি একটু ভালো চাকরি বাকরি করো তখন অনেক দেখা যাবে কিন্তু ও বাসার মধ্যে অনেক সিন ক্রিয়েট করা শুরু করছে ওর বাসাতে যে প্রস্ত আমার আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য ওর বাসাতে কিন্তু ও চাকরি করে না ওর বাসা থেকে বলছে ও ওই বাসায় বড় ছেলে আর আমিও আমার বাসার বড় মেয়ে ওর হচ্ছে অনেক দায় দায়িত্ব কারণ ওর ছোট বোনদের কারো বিয়ে হয় নাই ও এত তাড়াতাড়ি যদি ও বিয়ে করে তখন হচ্ছে বলতে ওর ওর বাপ মা বলতেছিল এত তাড়াতাড়ি যদি ও বিয়ে করে তাহলে দেওয়ার সমস্যা পরে আমার আম্মুর কাছে ওর মা ফোন দিছে মা ফোন দিয়ে বলতেছে যে আমার ছেলে তো হচ্ছে হুমায়রার সাথে বিয়ের কথা বলতেছে কিন্তু আসলে দেখেন আমার ছেলে এখনও কিন্তু কোনো খুব যে ভালো কর্ম করে তাও না কো ক্লাস নেই ক্লাস নেই ওখানে কিন্তু খুব বেশি স্যালারি পায় না কম পায় আর এক্সট্রা হয়তো টিউশন ইমিউশন আশপাশ দিয়ে করে এগুলো নিয়ে কিন্তু ওর চলতেছে হুম ও কিন্তু বেকার ধরতে গেলে এটাকে বেকারই বলে এটা সম্ভব না আর ও আমার বড় ছেলে সবাই ওর দিকে আসা খুব ওকে নিয়ে আমার আম্মু বলল যে আসলে ওর বাবাও রাজি না এটাতে এরপরে আমাদের মাঝখানে এক সপ্তাহ কোনো কথা হয়নি ওর সাথে তো ওর সাথে যখন এক সপ্তাহ কোনো কথা হইল না ও পুরো পাগলের মতো হয়ে গেছে ও ঘুমের ওষুধ খেয়েছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে অনবরত ঘুম পারে কোনো কাজেও যায় না কিছু না কোচিংয়েও যায় না কি কোনো কিছু করে না টিউশনিতেও যায় না ঘুমের ওষুধ খেয়ে ক্লাস করে মানে ঘুমাচ্ছিল আর কি পরে ওর মা এক সপ্তাহ পর আবার ফোন দিছে যে আমার ছেলে তো অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছে অসুস্থ পর্যায়ে প্রায় এখন কি করব বলেন কি করা যায় তো বলতেছে যে আসলে আপনারা এক কাজ করেন ওর বাবার সাথে কথা বলেন এই বিষয় নিয়ে কারণ আমি আমি ওর বাবার সাথে কথা বলতে পারবো না মানে আমার বাবার সাথে কথা বলতে পারে না আমার বাবা তো খুব রাগি আর আব্বুর কানে তো এটা দেওয়াই যাবে না কোনো মতেই যে সম্পর্কের মধ্যে জড়াইছে এরপরে ওই আন্টি করলো কি যে আব্বুর কাছে তা তার আমার শ্বশুরকে দিয়ে আমার শ্বশুরকে দিয়ে ফোন দেওয়াইছে পরে আমার শ্বশুর ফোন দিছে আমার বাবার কাছে যে ভাই একটু আপনার সাথে কথা ছিল 
আপনার কি সময় হবে বলছে হ্যাঁ বলেন কি বিষয়ে কথা বলবেন তো বলতেছে যে একটু দেখা করা প্রয়োজন দেখা করতে পারলে ভালো হতো আপনার সাথে তো আমি আপনি আপনি বললে আপনার বাসাতে আসতে পারি কিংবা হচ্ছে আপনার মাদ্রাসাতে আসতে পারে আপনি যদি বলেন তো আব্বু বলছে আমার তো আজকে সময় নেই আপনি এক কাজ করেন আপনি দুদিন পরে আসেন আমি একটু ঢাকার বাইরে যাব মাহফিল আছে আপনি দুদিন পরে আসেন পরে দুদিন পরে মানে আমার শ্বশুর আর কি উনি আসছে আসার পরে বলতেছে যে বলতেছে কি যে আমার ছেলে মানে হুমায়রাকে পছন্দ করে আসলে এ বিষয়টিকে আপনারা জানেন কি না আব্বু তো বলতে না জানি না সে তো টিচার সে পছন্দ করে বা এটা এটা কিভাবে সম্ভব আর আপনি কি বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছেন তো বলছে যে আমি হচ্ছে বিয়ের কথা বলার জন্য আসছি আর কি যে আপনারা মানে এই বিষয়ে কিছু জানেন কি না তো আব্বু বলছে না আমি এই বিষয়ে জানি না তবে হচ্ছে দেখতাম যে সে সবসময় আমাদের বাড়িতে আসতো যে ওর উপর টেক কেয়ার করতো এরকম কিন্তু আমি তো জানতাম না যে এরকম সম্পর্ক কোনো কিছু তখন আব্বু বলতেছে যে আপনার ছেলে কি করে তো ও তো ও তো এখনও কোনো জব পায় না ও জাস্ট কোচিংয়ে ক্লাস করে আর এমনি আশপাশে টিউশনগুলো করে আর কি এটাই তো বলছে এটা তো কোনো কর্মের মধ্যে হলো না একটা মেয়েকে বিয়ে করবে আর সে এই মুহূর্তে কিছু করে না তাহলে কি আর তার হাতে তুলে দেওয়া যায় আপনিই বলেন আর আমার মেয়ে কোনো সম্পর্কে জড়াইছে আর আমি জানলাম না আপনারা জেনে গেছেন এটা পরে উনি বলে যায় আপনাদের কি মতামত আমাদেরকে একটু জানায়েন তাহলে আমরা কথা বলবো বিস্তারিত আব্বু বাসাতে এসছে আসার পরেই আমার আম্মুর সঙ্গে তুমু একেরে ঝগড়া যে হ্যাঁ মেয়েকে মেয়েকে আর পড়াশোনা করতে করতে দেওয়া যাবে না মেয়ে বাইরে গিয়ে বেয়াদব হয়ে গেছে যে এত ভালো করে আমার একটা সন্তানও ভালো না একটারে হচ্ছে ছোটোটারে বিয়াদ মাদ্রাসায় দিছি এটাও বেয়াদবি শুরু করছে আবার এই যে মেয়েটারে দিছি এটাও বেয়াদবি আর ছোটো দুইটা আছে এগুলো তো পড়াশোনা করতে দেয়াই যাবে না এরপর বলতেছে যে শুনছো কি হয়েছে বলছে কি হয়েছে তো বলতেছে যে ওই যে যে ছেলেটা আসে না ওর টিচার আসে না ওর টিচারের সাথে বিয়ের বিয়ের কব সম্বন্ধে নিয়ে আসছে ছেলে ধরতে গেলে বেকার আসছে বিয়ে করতে আব্বু বলতেছে এইভাবে তখন আমি আবার আম্মুকে বললাম আম্মু এইভাবে বলার তো কিছু নাই সে তো আর খারাপ কিছু করে নাই বা বাইরের আমি তো কোনো বাইরে যা কোনো দুষ্টামি ভাবেন কিছুই করতেছি না সে আমাকে পছন্দ করে আমিও তাকে পছন্দ করি এই জন্য প্রস্তাব দিয়েছে এত নেগেটিভ বিষয়ে কথা বলার তো দরকার নাই আব্বু যেভাবে কথা বলতেছে মনে হচ্ছে আমি কি খারাপ কাণ্ডগুলো করে ফেলছি এভাবে বাসার মধ্যে চিল্লাচিলি করতেছে আব্বুকে থামতে বলো এরপরে আব্বু তো চুপ হয়ে গেল পরের দিন পরের দিন সকালে আম্মু বলতেছে যে দেখো এখন তো হচ্ছে মেয়ে পছন্দ করছে কি করবা মেয়ে পছন্দ করছে কি করবে এখন ওদের ছেলেটাও এখন দুর্বল ওর পোকে খুব ভালোবাসে যেভাবেই হোক এখন মানে নাও এরপর আমার চাচারা মামারা সবাই আসলো আসার পরে বলতেছে যে আব্বু বলতেছে যে এখন কি করবে এখন মেয়ে তো প্রচণ্ড দুর্বল পর্যায়ে চলে গেছে আমার আমার কথা একটাও শোনে না সে তাকেই বিয়ে করবে কিন্তু আমি এরকম কিছু বলি যে তাকেই বিয়ে করবে আমি বলছি যে তোমাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তুমি তুমি পারমিশন দিলে তাহলে তখন পারমিশন না দিলে আমি সেখানে কখনোই যাব না আমি এটা বলছি পরে চাচু বলতেছে তুমি এটা বলছো আমাকে হ্যাঁ আমি এটাই বলছি যে আব্বু যদি আমাকে অনুমতি না দেয় আমি তো অবশ্যই সেখানে বিয়ে করব না কখনোই আমি তো আব্বুর উপরে কখনোই কথা বলবো না এরপরে আমার চাচারও মিলে ওর বাবার কে ডাকছে বাসাতে ডাকছে ওই দিন আমাকে দেখতে আসলো আসার পরে এরপরে বলতেছে যে আমার শ্বশুর আসছে আমার শাশুড়িও আসছে আমার নন ছোট ননদ ও ননদও আসছে আসার পরে ওই দিন মানে একটু নার্ভাস হচ্ছিলাম যে আসলে টিচারের সাথে সম্পর্ক সেটা একরকম কিন্তু ওর ফ্যামিলি বাসার মধ্যে আসছে আসলে একটু আনিজি আনিজি হচ্ছে আমার এরপরে ওই দিন আমার শাশুড়ি আম্মা আমাকে দেখি আমাকে পছন্দ করি আমাকে মানে আংটি পড়ায় রেখে যায় আংটি পড়ায় রেখে যায় ওই যে শুরু হয়ে এলো আংটি পড়ায় রেখে যাওয়ার পরে চলে গেলাম আমি বাহিরে বাহিরে চলে গেলাম ও ওর সাথে একটু বাহিরে কথা বলতেছিলাম আর কি দুজন একসাথে তো বলতেছিল শেষ পর্যন্ত হচ্ছে টিচারের প্রেমে পড়লাম তো আর প্রথমে এত ভাবনার দরকার ছিল কি 
বললাম না আমি তো পড়তে চাইনি কিন্তু আপনি এমন এমন সিনক্রিট গুলো করছিলেন যে আমাকে ছাড়া বাঁচবেন না এমন অবস্থা আসলে দুর্বল না হয় উপায় কি আমি তো আর অন্য কিছু করি নাই তো অন্য কিছু কেমন কেমন পালাই গেছি আপনার সাথে আমার বাপ তাহলে বলতে পারতেন যে আপনার সাথে পালাই গেছি পালাই তো যায় নাই আপনার সাথে তো বলছে আপনি আপনি করবেন এখন থেকে আমাকে তুমি বলবা যে বিয়ে করে নেই তারপরে তুমি বলবা আগেই তুমি বলবো না বলছে যে ঠিক আছে পরে ওরা খাওয়া দাওয়া করলো খাওয়া দাওয়া করে চলে গেল ও এখন আমার তো ফোন নাই আম্মুর ফোন দিয়ে কথা বলি পরের দিন হচ্ছে আমার মানে ননদকে দিয়ে আর কি ননদকে দিয়ে একটা ফোন পাঠায় দিছে তখন আবার ওই যে ছোট ফোন ছিল কি নোকেয়া ফোনগুলো ওই এগারোশো না বারোশো মডেলের আর কি ফোনগুলো ওই ফোন ছিল ওইরকম একটা ফোন পাঠায় দিছে কথা বলার জন্য পরে কথা মানে তখন রাত ভরে কথা হইতো ওর সাথে রাত ভরে কথা হইতো আমরা যে কথা খুঁজে পাইতাম না আমি ওর সাথে যে আমি কী কথা বলবো ওর সাথে পরে কথায় কথায় বলতেছে যে এখন কি এরকম লাজুকভাবে থাকবা নাকি ফ্রিলি কথা বলবা আমি একটু নার্ভাস ফিল করতাম কথা বলতে গেলেই ওর সাথে পরে আমি ও ফোন ধরেই আছে আমি ঘুমাই গেছি ফোন কানে নিয়ে পরে সকাল উঠে দেখি ভোর যখন নামাজের সময় পাঁচটা বাজে নামাজ পড়ে তারপর দেখি কি ও লাইনেই আছে আমাকে আল্লাহ আমি ঘুমাই গেছি ও এখনও লাইনে আসতে ফোন কাটে নাই কি পাগলের পাল্লায় পড়লাম পরে আমি বলতেছি কি তুমি ঘুমাও নি তো বলছে না আমি ঘুমাই নাই এখনো আমি আমি তো ঘুমাই গেছি আমি তো কথা বলতে কখন ঘুমাই গেছি আমি সরি আমি বুঝতে পারি নাই পরে আমাকে মাঝে ঠিক আছে এখন রাখি নামাজটা পড়বো পরে লাইনটা কেটে দিলাম পরে সকালবেলা সকালবেলা হচ্ছে আম্মু জিজ্ঞেস করতেছে কি রে ওর কি অবস্থা হ্যাঁ আম্মু ভালো আছে বলছে যে তুই কেন কি মানে তোর বাবা আব্বু তো বলতেছে যে হচ্ছে মনে হয় দুই তিন মাসের মধ্যেই তোকে তুলে দেবে আর কি আমি দুই তিন মাসের মধ্যে এত আর লি কেন আর একটু ছয় মাস হলে ভালো হয় না কিন্তু বলতেছে না ওর তো এখন শুনলাম যে একটা চাকরি নাকি হয়েছে তো তখন একটা কর্পোরেট জব পাইছে আর কি নতুন কর্পোরেট জব পাওয়ার পরে আমাদের তখন বিয়ের মানে জব পাওয়ার দুই মাস পরে আমাদের বিয়ের আলোচনা চলতেছে যে বিয়ের ডেটটা ঠিক করবে বিয়ের ডেট ঠিক করবে এরপরে আমাদের এপ্রিল মাসে এপ্রিল মাসে তো তেরো সালের ওই সময় হচ্ছে আমাদের বিয়ের ডেট ঠিক করছে এপ্রিলে আমাদের বিয়ে হলো ধুমধাম করে অনুষ্ঠান করি বিয়ে হলো একটু আমাদের আমার বিয়েতে একটু ঝামেলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ও বরযাত্রী ওরা আসছিল আসার কথা ছিল একশো জন সেখানে ওরা প্রায় দেড়শোর উপরে মানুষ আসছিল কিন্তু আসলে যখন মানুষ বিয়েতে যখন আসছে বাড়ির বাসাতে তখন এটা নিয়ে একটু জ্ঞান চাম কারণ অ্যারেঞ্জমেন্ট খাবারের যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা ছিল আমাদের একটু কম ছিল খাবারের ওটা কারণ ওরা যদি একটু বলতো যে এত একশোর জায়গায় দেড়শো হতে পারে হয়তো আমি ধরে রাখছি যে একশো বসে হয়তো একশো বিশ এরকম হতে পারে আমার বাবা এটা ধরছিল কিন্তু একটু খাবার শর্ট পড়ার কারণে একটু অপমানিত হতে হয়েছিল আর কি এটা নিয়ে একটু কথা কাটাকাটি আমার বাবা একটু তো মেজাজি ছিল ওনার মেজাজের কারণে ওদের সাথে একটু কম মানে তর্কা তুর্কি লেগে যায় পরে আলহামদুলিল্লাহ সবই সমাধান হয়ে গেল সমাধান হওয়ার পরে আমি আমার বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে পর শ্বশুরবাড়িতে যখন যাব আমার শাশুড়ি শাশুড়ি আম্মা আমাকে বরণ করতেছে বরণ করার সময় আমাকে গলায় চেন পরায়া আমাকে বরণ করছে গলা চেন পরে আমাকে বরণ করছে করার পরে আমি তো মানে জাস্ট অবাক যে এত এত ভালো মানুষ হয় সে তার ছেলের উপরে কথা বলো না মাইনে নিছে তার ভেতরে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ সবাই খুব ভালো সবাই খুব খুশি নতুন বউ দেখতে সবাই আসে কিন্তু আমি তো একটু লাজক টাইপের ছিলাম তো আমার তো বিয়ে হয়েছে আমি আসছিলাম হচ্ছে মানে মেক আপ করে আসছিলাম আর কি মানে বোরখা পরি নেই কিন্তু মুখে মেক আপ করে আসছে নতুন বউ দেখার জন্য সবাই আসছে বাসাতে বাসাতে আসছে কিন্তু আমি তো আবার কারোর জন্য তেমন যাই না আনিজি লাগে আমার কাছে তো বউ দেখতে যখন আসছে সবাই ছেলে মানুষ অনেক ছেলে আসতেছে আমি তাদের সামনে ওইভাবে মানে খোলামেলাভাবে বসতেও পারতেছি না একটু আনিজি লাগতেছে তো আমি বারবো করছি কি মানে ঘোমটাটা ছিল ঘোমটাটা টেনে টেনে মুখের সামনে নিচ্ছিলাম ঘোমটা টেনে টেনে মুখের সামনে নিচ্ছি তো আমার শ্বশুর বলতেছে যে মা ভয় পায়ও না এরা সবাই তোমাদের নিজেদেরই আশপাশেরই সবাই এরা সবই তোমার আমার বন্ধু বান্ধব তোমার চাচা তো সবাই 
ওদের আবার এখানে নিজস্ব বাড়ি ছিল তো তখন ভয় পরে দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয় দিন হচ্ছে আমার বৌভাতের অনুষ্ঠান আমার বৌভাতের অনুষ্ঠানের সময় আমাদের তখন অনুষ্ঠানের সময় তো আমাদের বাসা থেকে লোক আসবে তখন ওর সাথে ঝামেলা হয়ে গেল যে আমার বাসা থেকে কেউ আসবে না কারণ ওই যে আগের দিন হচ্ছে বরযাত্রী আসা নিয়ে আমাদের একটু ঝগড়া ঝামেলা হয়েছিল যার জন্য আমাদের বাসা থেকে আমার আব্বু বসে কেউ যাবে না শুধু হচ্ছে আমার ছোট মামা আর আমার চাচাকে পাঠাবে আমাকে নিয়ে আসার জন্য এই জন্য আর কেউ আসেনি রাগ করে এটা নিয়ে আবার হচ্ছে ও খুব রাগারাগি করলো কেন গতকালকে বর যাত্রী হিসেবে এটা একটু মিস্টেক হয়ে গেছে তাই বলে কি তোমাকে এই বৌভাতের অনুষ্ঠানে কেউ আসবে না এটা কোনো কথা পরে বোঝায় বোঝায় আমি বললাম যে যাক তারপর দশজন আসছিল যে ওরা বড় যাচ্ছে একশো দেড়শো জন আর আমাদের বাড়ি থেকে বৌভাতের সময় মাত্র দশজন আসছে ওরা একটা রাগ করে আসছে আসার পরে আমাদেরকে নিয়ে যাবে এখন আমার শ্বশুর আমার শ্বশুর বলতেছে যে না মেয়ে যাইতে দিব না মেয়ে যাইতে দিব না আজকে যাবে না তো মেয়ের বাপ আসে নাই মেয়ের বাপ না আসা পর্যন্ত মেয়েকে যাইতে দিব না পরে আব্বু সন্ধ্যা হয়ে গেছে আমার আব্বু আসছে তারপরে আমাদেরকে নিয়ে এরপরে আমাদের বাড়িতে গেছে আমাদের বাড়িতে যাওয়ার পরে তো আমাদের ছোট বোনরা ছিল আমাদের ছোট বোনরা আবার অনেক দুষ্টামি ফেস্তামি করে আসবে সবাই আসছে দেখার জন্য যে আর সবাই আমাদেরকে খাবাই তো কি যে দেখ টিচার আর ছাত্রের বিয়ে হয়েছে এভাবে আমাদেরকে সবসময় কথা বলতো হাসাতো যে টিচার আর ছাত্র ছাত্রের প্রেম করে বিয়ে করছে তা আমি বলতাম তারপরে ও বলতো টিচার আর এই আমি কেউ স্কুল টিচার নাকি হ্যাঁ আমি তো স্কুল টিচার না তো সমস্যা কোথায় আর ওর আর আমার বয়স কিন্তু খুব বেশি ডিফ ইয়া না ছয় বছরের ছোট বড় আমরা আমার হাজব্যান্ড বলতেছে আর কি তো বলতেছে হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত ছাত্রীকেই তো পড়ায় নিলেন ওই ছাত্রী তো ঘুরে ফিরে তো ও আবার ওদের সাথে খুব মাস্তি পড়তেছে তা আমি আবার এই পাশে কথা বলতেছিলাম যে আমার শাশুড়ি আমার আসবে এখানে একদিনের বেশি আবার থাকা যাবে না আমার শাশুড়ি বলতেছে যে আগে যেটা করছো করছো এখন মায়ের বাড়িতে বেশি একটা থাকতে পারবো না এই যা গেছো কালকে চলে আসবো ফোন দিছে আমি তুমি ঠিক আছে চলে আসবো তা আম্মু তো কান্নাকাটি করতেছে যে মাত্র একদিন হয়েছে আসছো এখনই চলে যাবো দুই তিন দিন তো থাক থাকতে হয় এখন আমার শাশুড়ি আমার বলতেছে তুমি আসছো আমি একটু হজে যাবো তুমি চলে আসো পরে আমি চলে চলে গেছি তখন আমার বিয়ের প্রায় হচ্ছে পাঁচ দিনের মাথায় আমার শ্বশুর শাশুড়ি হজে চলে গেছে হজে চলে গেছে আর আমি বাসার মধ্যে তো একা একা আমার ননদ ছিল বাসার মধ্যে ননদ আমার হাজব্যান্ড আর আমি এই কয়জন আমার বাসার মধ্যে আছে তো বাসার নতুন আমি তো তখন রান্না পারতাম না রান্না পারতাম না এই তখন আমার ননদ আবার বলতেছে যে এখন যুগের মেয়ে আবার রান্না পারে না হ্যাঁ এখন তো ছোটোবেলায় সবাই তো রান্না পারে তুমি আবার রান্না পারো না কেন আমি আসলে রান্না কখনো করি নাই আমি রান্না সর্বোচ্চ গেলে ভাত রান্না করতে পারে ডিম টিম ভাজতে পারি এরকম তো তখন আমার অনুরোধ করলো কি আসো তোমাকে আমি আপু আসো ও আমাকে আবার আপু বলে রাখতো ভাবি বলতো না আপু বলতো আপু আসো আমি তোমাকে রান্না শেখাই দিই পরে আমার ননদ আমাকে রান্না শেখালো ও কীভাবে কীভাবে রান্না করতে হয় কি পরিমাণ দিতে হয় সব কিছু শেখালো প্রথমে যখন রান্না করছি রান্না করাতে হচ্ছে রান্নাতে একটু লবণ বেশি হয়েছে আসলে পরিমাণটা আমি বুঝতে পারি নাই লবণ বেশি হয়েছে তো আমরা হাজব্যান্ড খেয়ে বলতেছে যে হ্যাঁ অনেক মজা হয়েছে তখন আমার ননদ বলছে হ্যাঁ ভাই তুই তো বলবি আমার কাছে যদি একটু লবণ বেশি হয় তখন তুই কত কথা শোনা আছে আর এখন নিজের বউ রান্না করছে এখন কোনো সমস্যা নাই তোর অবস্থা হয়েছে এই যে সেই ও নাটক দেখিয়া দেখতেছিলাম একটা তার মতো যে চঞ্চল চৌধুরীর মতো তোর অবস্থা হয়েছে আমি আবার এখানে অভিনেতাতে টানে নিয়ে আসতেছো কেন দুষ্টামি করো আমরা এই যা বলছোস বলছোস আমার বোনই আর কখনো কথা বলবে না কয় হ্যাঁ তোমার তুমি তো খালি বিয়ে করছো আর তো কেউ বিয়ে করে নাই যে এখন বউ বউ ধুই তো বউ ভারবা হয়ে গেছো তুমি আবার এরকম কথা বলতেছোস পরে আমি হাসতেছি এরপরে আমার বাসাতে হচ্ছে আমার দেবরের কয়েকটা বন্ধু আসছে তো ওই দিন ওই দিন আমার রান্না তো একদম বাজে হয়েছে তার মধ্যে আমার বন্ধুরা ওদের বন্ধুরা সব চলে আসছে খা খাইতে বসছে খাবার পর বলতেছে রান্না কী করছে মানে বন্ধুরা জিজ্ঞেস করতেছে আমার দেবরের বলতেছে যে ভাবি করছে আজকে রান্না করে না ভাবি সে জোস হয়েছে খালি মনে হয় খাবারের মধ্যে আপনি চিনি মাইরা দিছেন না খাবারের মধ্যে চিনি মারছেন মনে হচ্ছে তা আমি আবার হাসতেছি আমাকে আসলে আমার লাইফে ফার্স্ট রান্না করতে বস আজকে রান্না করছি তাও আমাকে ও হেল্প করছে তো কয় হ্যাঁ এই জন্যই তো এই অবস্থা সমস্যা নাই তাও তো ভাবির হাতে রান্না খাইতে পারলাম পরে ওরা সবাই চলে গেল আমি এবার ঘরে কাজ করতেছি কাজ করতে করতে 
পরে আমার হাজবেন্ড আমার জন্য গিফট নিয়ে আসছে গিফট নিয়ে আসছে তো মানে আগে বিয়ের দিন তো হচ্ছে আমাকে কিছু দিছিল না ও পরে ওই দিন ও স্যালারি পেয়ে দেখছি যে হচ্ছে গিফট নিয়ে আসছে আমার জন্য তো আংটি বানায় নিয়ে আসছে আমার জন্য পরে আমাকে আংটি পরাই দিল আমি তো খুবই খুশি কারণ আসলে ছোটো ছোটো গিফট পেলে না খুব আনন্দ লাগে ওই সময়টাতে যে না বাসার ঘরে কিছু দিছিল না দেখছে এখন আমার স্যালারি পাই আমার আংটি কিনা দিছে তো বলতেছে যে এখন তো হ্যাপি হ্যাঁ তখন তো বেকার ছেলে কত কিছু বলছিল এখন কিন্তু আমি এখন কর্ম করি এখন তো তোমার বাবার কোনো সমস্যা নেই আমি কি আমার বাবা কেন এখানে তুমি যদি তোমার বোনকে বিয়ে দিতে যাওয়া যখন তোমার বোনও দেখো তখন বলতেছে যে হয়েছে অনেক কথা হয়েছে যাও চল আজকে ঘুরতে যাব ও বলতেছে আমি কি আজকে ঘুরতে যাবো এখানে ও বলতেছে কি শাড়ি পরতে কিন্তু আমি আমার একটা যে প্রবলেমটা হতো যে আমি মানে বোরখা ছাড়া কোথাও যেতে পারতাম না আমার কাছে একটু আনিজি লাগতো আর কি তো ও বলতেছে যে না আজকে শাড়ি পরে তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যাব তো আমি এবার ওর কথা রাখি নাই শাড়িটা পরি নাই শাড়ি না পরে করছে কি যে বোরখা পরে তারপরে আমি গেছি তো ও একটু নারাজ ছিল যে আমি একটা শাড়ি নিয়ে আসলাম তারপরে আমি তো তোমারটা তো সবই পড়ছে খালি শাড়িটা পড়ি না আসলে আমার না কেমন যেন একটা আনিজি লাগে যাইতে আমি নেক্সট টাইম ঠিক আছে যাও তোমার সাথে এইভাবে যাব তখন ওর কথা রাখি না তারপরে ওর বাইকটা বের করে আমাকে নিয়ে ঘুরতে গেল তো আমরা ঘুরে আসলাম বাসায় এরপরে বাসায় আসার পরে আমার রাত্রেবেলায় হচ্ছে আমার শ্বশুর শাশুড়ি হস থেকে ফিরে আসছে হস থেকে ফিরে আসলো আসার পরে তো আমাদের জন্য গিফট অনেক কিছু নিয়ে আসছে তসবি নিয়ে আসছে জানি আর খেজুর টেজুর অনেক কিছু নিয়ে আসছে আর আসার সময় ওইখান থেকে গহনাও নিয়ে আসছিল আমার জন্য আমার জন্যও নিয়ে আসছে এবং আমার যে ছোট ননদ ছিল তার জন্যও নিয়ে আসছে পরে আমার শ্বশুর বলতেছে যে তোমার বাবাকে এই যে যায় না মাছ আর এই জমজম পানি নিয়ে আসছে এগুলো তোমার বাবা বাবার বাড়িতে গিয়ে কালকে দিয়ে আইসো বলছে আচ্ছা বাবা যাবো আর হচ্ছে আমার ননদের বিয়ে ঠিক করছে বলছে আমার তোমার ননদের তো বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আমাদের কার সাথে বিয়ে ঠিক হলো বলল যে আমাদের এক পরিচিত প্রস্তাবে তার ছেলের সাথে অনেক আগে থেকেই বিয়ের কথা হচ্ছিল কিন্তু এখন ভাবতেছে ফাইনাল ডেটটা দিব পরে সে ফাইনাল ডেট দিবে তো চোদ্দো সালে আর কি চোদ্দো সালের ঘটনা চোদ্দো সালে আমার ননদের বিয়ে হয়ে গেল বিয়ে হয়ে যাবার পরে এরপরে তো ও এখানে চলে গেল আমি আমার শ্বশুর বাড়িতে একা হয়ে গেলাম আর আমার দেবুর তো সবসময় বাসায় থাকতো না সবসময় বাসায় থাকতো না ও পড়াশোনা করতো পড়াশোনার পাশাপাশি বাইরে যেত আবার আমার হাজব্যান্ড তখন সারাদিন দেখা যেত কি অফিসেই থাকতো বাসার মধ্যে আমি আমি আর আমার শাশুড়ি আম্মা তো আমার শাশুড়ি আম্মা আর আমি বলতে গেলে একদম বন্ধুর মতো ছিলাম খুবই ভালো ছিল আর আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতো আমার শাশুড়ি আম্মা তার মেয়ের মতো তার মেয়ে যে বিয়ে হয়ে গেছে মনে হতো যে তার মেয়ে বিয়ে হয়ে যাবার পরে আমি তার মেয়ে হয়ে গেছি সব কিছু শেয়ারিং আমাদের সঙ্গে অনেক ভালো তো আম্মা মাঝখানে একটু অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল আমার উনি সুগারটা খুব বাড়তে থাকার কারণে অসুস্থ হয়ে যায় তখন আমার কাজকর্ম কিছু কারণে সব কিছুই আমি সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আমার উপরে চলে আসে একদিকে পড়াশোনা করতেছি আর সংসারের সমস্ত দায়িত্বটা আমি হ্যান্ডেলিং করতেছি এরপরে আম্মু বলতেছে যে শাশুড়ি আম্মাকে পেয়ে আমাকে তো ভুলেই গেছো তাই না আমাকে আম্মু কি যে বলো তোমাকে ভুলবো কেন কারণ হ্যাঁ একটা ফোনও তো দাও না আমি তো ফোন তো ফোনে টাকা থাকা না যেন ফোন দেয় না কারণ ও ছেলে একটা পাইছে তো আসবো না পরে আমি আচ্ছা আসবো পরে বাসায় আম্মাকে বলতেছে আম্মা আম্মু ফোন দিয়েছিল তো আজকে আমাদের বাসায় যেতে বলতেছে বলছে কেন তো বলতেছে যে পিঠা শীত শীত আস চলে আসছে তো পিঠা বানাবে এই জন্য সবাইকে ডাকতেছে আপনাদেরকে সবাইকে যেতে বলছে তো আম্মা বলতেছে না আমার শরীরটা ভালো না আর পিঠা মিঠা আমি এগুলো খাই না তেমন পছন্দ করি না তোমরা যাও তো আমি আবার আমার ননদকে ফোন দিছি ননদকে ফোন দিয়ে বলতেছে যে তুমি জামাই সহ আসো আমাদের বাসাতে আমার মায়ের বাড়িতে আমার মায়ের বাড়িতে আসো আসার পরে আবার মা পিঠা বানাবে তোমরা আসো সব তো ওরাও সবাই আসছে শুধু আমার শাশুড়ি আম্মা আসে না শাশুড়ি আমাকে বাসায় ডেকে একা আসছি আসার পরে তো আমাদের বাসায় তো অনেক মানুষ যে সাতগুলা গেস্ট আসছে সবাই তো তখন আমার শ্বশুর হঠাৎ করে বলতেছে যে কোন জ্ঞানে এরকম আম্মাকে একা রেখে তোমরা চলে আসছো হুম তো আমি বলছি আমি বাবা আমি অনেকবার আম্মাকে বলছিলাম আমাদের সাথে আসার জন্য আম্মা বলতেছে যে না সে আসবে না তো দেখো তো সে ওয়াশরুম থেকে পড়ে গেছে একা একা মুরব্বি মানুষ পড়ে গেছে যে দেখুন এইভাবে রেখে গেছে যায় আসলে আমাদেরও আসলে জোর জোর করলো হয়তো বা মা আম্মা আসতো আমিও তেমন জোর করছিলাম না ভাবছিলাম যে আম্মা অসুস্থ হয়তো এই জন্য যাবে না 
কিন্তু বাবা একটু ওই দিন আম্মার সাথে রাগারাগি করে যে তোমাদের উপর দায়িত্ব দিয়ে মনে হচ্ছে তোমরা সব এক একজন বড় হয়ে গেছো তখন আম্মুকে বললাম যে যে আম্মু আজ চলে যায় আমার শ্বশুর চিল আছে আমার শাশুড়ি অসুস্থ হয়ে গেছে পরে ওই রাত্রেবেলায় আমরা সবাই চলে গেলাম যে আমি যা দেখি যে আম্মা একটু মাজায় ব্যথা পাইছে তো আমি বললাম যে আম্মা আপনাকে যাইতে বলছিলাম আপনি তো গেলেন না এখন বাবা আমার রাগ রাগ করতেছে পর তোমার বাবা না বলে বাবা তো একটু রাগ করবি পরে বাবা মন খারাপ করেছিল পরে বাবার কাছে যাই বললাম বাবা আমার ভুল হয়ে গেছে নেক্সট টাইম এরকম ভুল আমি আর করব না আসলে আমি অনেকবার আম্মাকে নিয়ে যেতে চাইছি কিন্তু আম্মা যায়নি আমার ভুল হয়ে গেছে আমি নেক্সট টাইম আর কখন এরকম ভুল করবো না বাবা রাগ করুন না বলতেছি ঠিক আছে যাও আঢং করতে হবে না এরপরে সবই সমাধান হলো আমার ননদ দুই দিন আমাদের বাসাতেই ছিল কিন্তু আমার ননদ জামাইটি একটু ভালো ছিল না উনি মানে কেমন কেমন করে জন্য কথা বলতো আর সবসময় দেখা যেত কি আমার ননদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতো অনবর্তে খারাপ ব্যবহার করতে করতে এরপরে আমার যে সমস্যাটা হলো আমার বাবা অসুস্থ হয়ে গেল আমার বাবার তো হসপিটালে ভর্তি করলো আমার আব্বু আমার আব্বুকে হসপিটালে ভর্তি করা হলো যে আব্বুর প্রচণ্ড সমস্যা পেটের ব্যথা আব্বুর পেটের ব্যথা হচ্ছে আবার আব্বুর ডায়াবেটিক্স আছে এরপরে আবার প্রেশারও হাই এত সমস্যা হচ্ছে পরে আব্বুকে রাত্রে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে ভর্তি করানোর পরে তা আমাদের কাছে ফোন দিছে আম্মু ফোন দিছে যে হুমায়রা তোমার আব্বু অসুস্থ তোমরা আসো আমি যে কী হয়েছে আম্মু তো বলতে চলে আসো আসার পরে তারপরে বলতেছে যে কি হয়েছে এরপরে আমি তো আমরা চলে গেলাম রাত্রেবেলায় চলে গেলাম যে পিজিতে ভর্তি করছে আব্বুকে পিজিতে ভর্তি করার পরে তো যা দেখি যে আব্বু শুয়ে আছে আব্বু তো যে রাগে সবসময় যে কথা আব্বু একদম নিস্তব্ধ হয়ে গেছে আমার বাবা তারপর আমার শ্বশুরও আসছে সবাই আসছে আসার পর দেখার পরে তো রিপোর্ট আসলো যে আমার আব্বুর কিডনি সমস্যা ধরা পড়ছে কিডনি সমস্যা ধরা পড়ছে তো এখন কি করা দরকার তখন ডাক্তার বলতেছে যে কে কান ডায়ালাইসিস করতে হবে আর নয়তো আপনি এক কাজ করতে পারেন আপনারা কিডনিটা চেঞ্জ করতে পারেন চেঞ্জ করতে পারেন এখন এ তো অনেকটা ইয়ার টাকার প্রয়োজন তখন আমাদের গ্রামে জায়গা ছিল সেই জায়গাটা বিক্রি করে তো আব্বুর আবার কিডনি চেঞ্জের একটা নিয়ে নিতে চলে আসলো কিডনি চেঞ্জ করাবে তখন গ্রামে জায়গাটা তো সহজে বিক্রি হয় না প্রায় যখন বলা হয়েছে তারও দুই মাস পর গ্রামের জায়গাটা বিক্রি হয়েছে আর আব্বু যখন অসুস্থ হয়ে গেল তখন আব্বু চলতেই পারে না তখন আর তখন দেখা যায় কি বিছানায় বাসার মধ্যেই এভাবে পড়ে থাকে আব্বু চলাফেরাও করতে পারে না তখন মাদ্রাসায় যা আব্বু আর মাদ্রাসায় যায় না এক একবারে বাসায় বসা একবারে বাসায় বসা ওই সময় আমাদের অনেক সমস্যা শুরু হয়ে যায় এরপরে যেটা হয় গ্রামে জায়গাটা বিক্রি করে করে নিয়ে আমরা ঢাকায় চলে আসে আমার চাচা আসে আসার পরে বলতেছে যে ওর বাবার অপারেশন করতে হবে মনে হয় কিডনি চেঞ্জ করতে হবে আমাদের নিজেদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি থাকে কিডনিটা দিলে ভালো হতো তো আমার চাচাকে বললো যে কিডনিটা দেওয়ার জন্য একটা তো চাচা রাজি হলো না না তার কিডনি দেওয়া যাবে না পরে ছোট চাচা দিতে চাইলো কিন্তু ছোট চাচার সাথে ম্যাচ হলো না কিডনিটা এই তো না পরে আর একজনের কাছ থেকে আর কি কেনার কথা বললো কিন্তু অনেকটা লেট হয়ে যাওয়ার কারণে পরে কন্টিনিউ হচ্ছে ডায়ালাইসিস করতে থাকলো কিডনি ডায়ালাইসিস করতে করতে আব্বুর অবস্থা খুবই খারাপের দিকে চলে গেছিলো পরে একদিকে কি বলে মাদ্রাসা চলতেছে না যেতে পারতেছে না বাসার মধ্যে একেবারে বসা আর তারপরে আমি শ্বশুর বাড়ি থেকে আমি সবসময় আসতেও পারি না যেহেতু বাসার বড় মেয়ে হচ্ছে আমি আমাদের বাড়ি আর সবাই ছোট ছোট ভাই বোন তখন এই বাবার টেক কেয়ার করার জন্য আমার আমার হাজব্যান্ডকে কন্টিনিউ আমাদের বাসাতে আসতো আসতে আসতে ওকে বলতাম যে বাজার ঘাট এখন তো আমার ছোট ভাই তো করতে পারে না তো একেবারেই ছোট তো তুমি বাসাতে গিয়ে একটু আমাদের আব্বু কি কী বলে সব কিছু কিনে দিয়ে এসো এখন থেকে আমি আমার হাজব্যান্ড কেটে বললাম বলছি ঠিক আছে সমস্যা নাই যাব তো ও কন্টিনিউ আমাদের বাসাতে যা প্রতিদিন যাইতো প্রতিদিন যাইতে যাইতে পরে আব্বুর অপারেশনের সময় যখন আসলো যে তখন হচ্ছে দু হাজার ষোলো সালের ঘটনা দু হাজার ষোলো সালে আমার আব্বু প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে পরে আমাদের একটা কিডনি অ্যারেঞ্জ করে অ্যারেঞ্জ করে অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয় অপারেশনের ব্যবস্থা 
যখন করে তখন দেখা যায় একটু সমস্যা ডাক্তার বলে যে আরো কিছুদিন लेट হবে তা করা যাবে না আর 20 25 দিন গেলে দেখা যাক ওনার কন্ডিশনটা কেমন হয় তারপর আমরা অপারেশন করার ব্যবস্থা করব একটা কিডনি কেনা হয় তো 6 লাখ টাকা দিয়ে 6 লাখ টাকা দিয়ে একজন রাজি হইছে দেওয়ার জন্য তো 6 লাখ টাকা দিয়ে কিডনিটা কিনছি কেনার পরে তো ওনার সাথে ম্যাচ করছিল আর কি তো 6 লাখ টাকা দিয়ে কিডনি কিনে এরপরে আবর অপারেশনের ব্যবস্থা করা তখন হচ্ছে 16 সালের শেষের দিকে শেষের দিকে হচ্ছে আমার আব্বুর অপারেশন শুরু হয় আর কি পরে ষোলো সালের শেষের দিকে অপারেশন ব্যবস্থা করা হয় অপারেশন করবে কিন্তু আব্বুর হিমোগ্লোবিনটা খুবই কম ছিল শরীরের এদিকে হচ্ছে ডক্টর বলতেছে যে ডক্টর রুগী বাঁচবে কি না জানি না তারপরে আপনারা যখন রিস্ক নিচ্ছেন তখন দেখা যাক কি হয় অপারেশন করাতে করানো হলো আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল মনে হয় দুই দিন হয়েছে এরকম অপারেশনের পরে আমার বাবাকে বাঁচানো যায় নাই আব্বু 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 মারা গেছে অপারেশনের দুই দিন পরেই এটা কত সালে দু হাজার ষোলো সালের শেষে তখন আপনার বিয়ের কত বছর হয়েছে তখন আমার তিন বা তিন বছর তিন বছর আসবো ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা আবার আসবো একটু বন্ধুদের কাছ থেকে ঘুরে আসি যারা টিউন করে আসেন জিয়াগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর শুনছেন আমাদের আয়োজন লাভ স্টোরি আর বন্ধু লাভ স্টোরি ব্রট ইউ বাই টেস্টি ট্রেড ট্রেড ব্যাপারটাই কিন্তু অন্য রকম পেলেও ভালো লাগে দিলেও ভালো লাগে আর আমার কাছে ট্রিট মানেই হচ্ছে টেস্টি ট্রিট টেস্টি ট্রিটের আউটলেটে আপনি চলে যেতে পারেন যে কোনো মুহূর্তে আপনার যখনই কাউকে ট্রিট দিতে ইচ্ছে করতে করবে কিংবা নিজেকে ট্রিট দিতে ইচ্ছে করবে আর অনলাইনে প্যাট্রিজে পাবেন দারুণ সব ডিল ডিলগুলো লুফিনিতে এখনই ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট টেস্ট রিট বেরি ডট কমে রাইট না উদয় আছে আপনার সাথে আপনি সরাসরি এই অনুষ্ঠান নিয়ে আপনার কোনো মতামত থাকলে ডিরেক্টলি আমাকে ইনবক্স করতে পারেন আমার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর জে উদয় ইয়েস এই পেজে ইতিমধ্যে অনেক বন্ধু কিন্তু যুক্ত হয়েছেন এবং তারা কিন্তু কমেন্ট সেকশনে তাদের মতামতগুলো দিচ্ছেন মিতু রয়েছেন আমাদের সাথে সানাম রয়েছেন আমাদের সাথে তারিক রয়েছেন নাসির রয়েছেন আমাদের সাথে কবিতা সমাহার রয়েছেন শিউলি রয়েছেন আমজাদ রয়েছেন আমাদের সাথে নিরুপমা রয়েছেন আমাদের সাথে জেন্নাত রয়েছেন আমাদের সাথে রিমু রয়েছেন রেজাউল রয়েছেন করিম আমাদের সাথে হান্নানকে দেখতে পাচ্ছি যুক্ত রয়েছেন নিসরাত রয়েছেন নিপা রয়েছেন জুনায়েদ রয়েছেন জিহান রয়েছেন রাব্বি রয়েছেন শবনম সহ আরও অনেক অনেক বন্ধু একই সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটা ব্রডকাস্ট হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এমের পেজে সেখানে যদি চেয়ে রাখি সেখানেও কিন্তু অনেক অনেক বন্ধু যুক্ত হয়ে গেছেন যেমনটা রয়েছেন মন্ডল রয়েছেন রাব্বি তানিয়া রয়েছেন জিম রয়েছেন সাকিব রয়েছেন হাফসার রয়েছেন চৈতি রয়েছেন আমাদের সাথে সোহাগ রয়েছেন আলম রয়েছেন আমাদের সাথে প্রাপ্তি রয়েছেন আফরিন রয়েছেন আমাদের সাথে আর রয়েছেন অরুণ রয়েছেন টুটুল রয়েছেন রুবেল আমাদের সাথে যুক্ত থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা এই মুহূর্তে লাইফটা দেখছেন একটু বেশি বেশি করে যদি শেয়ার করে দেন তাহলে আরও অনেকেই হয়তো এই অনুষ্ঠানটা সম্পর্কে জানতে পারবে এই অনুষ্ঠানের এখনও প্রায় আমাদের হাতে ঘন্টাখানেক সময় রয়েছে অর্থাৎ এক ঘন্টা অতিক্রম হয়েছে এই এক ঘন্টার ভিতরে আমরা বেশ কিছুটা জেনেছি আমি আশা করব যে আগামী যে এক ঘন্টা রয়েছে সে এক ঘন্টার মধ্যে হুমায়রা একটু দ্রুত সামনে এগিয়ে যাবেন কারণ আমাদের হাতে কিন্তু আর একটা ঘন্টা সময় আছে সো অল গল্পের অর্ধেকটা পদ আমরা পাড়ি দিয়েছি বাট শেষ একটা বড় রকমের টুইস্ট আছে যেটা আমি আসলে যে কারণে এই আজকের যে গেস্ট তাকে ইনভাইট করা যে অনেক সময় আমাদের আপন মানুষের কাছ থেকে আমরা কীভাবে মাঝে মধ্যে হোঁচট খাই সেই গল্পটা আজকে এখনও শুরু হয়নি সেই গল্পটার দিকে আমরা যাচ্ছি সো আমার মনে হয় অনেক হয়তো ভাবছেন যে এটা তো খুবই সাদা মাথা একটা ভালোবাসার গল্প উনি প্রেম করলেন বা তারপরে বিয়ে হলো তো এই গল্প আমাদেরকে কেন শোনাচ্ছে আমি বলবো যে এখন থেকে যদি আরেকটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং আমার মনে হয় যে হিম হুমায়রাও এখন দ্রুত সেই দিকেই চলে যাবে যে যে কারণে মূলত তাকে আমরা ইনভাইট করেছি এই লাস্ট ওয়ান আওয়ার আপনারা পুরো গল্পটা যদি মনোযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে বুঝতে পারবেন কেন আজকে হুমায়রাকে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হলো কেন আজকে এখানে আসতে হলো নেক্সট এপিসোডে যদি আপনি মনে করেন আপনি পুরুষ হন বা নারী হাউস ওয়াইফ ডিভোর্সড কিংবা চাকরিজীবী স্টুডেন্ট যেই হন না কেন যদি আপনার জীবনের ভালোবাসার গল্পটি লাইভে এসে জাগো ফেমে বলতে চান তাহলে এখনই মোবাইলের মেসেপশনে গিয়ে টাইপ করে ফেলুন আর এল এস স্পেস দিয়ে লিখে ফেলুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন চারটা জিনিস টাইপ করবেন যারা আসতে চান আপনার নিজের মোবাইল থেকে অবশ্যই টাইপ করতে হবে মেসেপশনে গিয়ে আর এল এস স্পেস নিজের নাম নিজের লোকেশন আর নিজের প্রফেশনটা টাইপ করবেন এরপর 
এই টেক্সটাই পাঠাবেন আমাদেরকে টু নাম্বারে আমাদের নাম্বার হচ্ছে দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে শুধুমাত্র যারা রেডিওতে এসে মানে লাইভে বসে আজকে যেমন হুমায়রা তার জীবনের ভালোবাসার গল্পটা বলছে এমনটা বলতে চাইছেন তাদেরকে অনুরোধ করব রেজিস্ট্রেশন করার জন্য বাকিরা অবশ্যই অনুষ্ঠান নিয়ে মতামত দিতে পারেন সেক্ষেত্রে জে এফ এম স্পেস নাম দিয়ে আপনার কথাগুলো লিখতে পারেন যেমনটা শামীম লিখেছেন তিনি স্টোরিটা শুনছেন মনোযোগ দিয়ে তাবাসু বলছেন আমি স্টোরিটা মনোযোগ দিয়ে শুনছি শেষে কি হয় সেটার জন্য এক্সাইটেড ওকে শুনতে থাকেন নিশ্চয়ই শেষ অবধি থাকলে আপনারা বুঝতে পারবেন কেন আজকে হুমায়রাকে নিয়ে আসা হয়েছে সো রাইট নাও আমরা আবারও ঘটনায় চলে যাই আপনার বাবা মারা গেলেন আনফর্চুনেটলি দু সালে তারপরে কি হলো সেখান থেকে শুনি আব্বু মারা গেল আব্বু মারা যাবার পরে আমার আমি এই বাড়িতেই থাক আমি আমার মায়ের বাসাতে প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত এখানেই থাকলাম যে আব্বু মারা গিয়েছে এখন তো আমার আম্মু একাকার ছোটো ছোটো ভাই বোন নিয়ে আর আম্মু এই মুহূর্তে খুব ডিপ্রেশনে আছে যেহেতু বাবা চলে গেছে এখন তো একা একা তারা কি করবে এরপরে আমি এই পেশাতেই থাক চল্লিশ দিন যখন থাকলাম আমার শাশুড়ি আমার তেমন চাপ দেয়নি আমার বলেছে তুমি ওখানেই থাকো মা সমস্যা নেই এখানটা আমি আমরা ম্যানেজ করে নিব তখন আমার বাসাতে হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড আসতো প্রতিদিনই আসতো আসতে আসতে মাঝখানে হচ্ছে কয়েকদিন গ্যাপ যেত আর কি ওর অফিসের চাপের জন্য পরে আসলো এখানে থাকার পরে আমার শ্বশুর আসছে আসার বলতেছে যে এখন তুমি তুমি কান্নাকাটি করো না মা যে আবার আম্মুকে বলতেছে যে যে বোন আল্লাহ হয়তো তাকে হায়াতে রাখে নাই যার জন্য সে এত অল্প সময়ে চলে গেছে আর আপনারা তো চেষ্টা করছেন চেষ্টা করছেন কিন্তু অপারেশনও করেন আসলে একটা সাকসেস হইল না এমন একটা পর্যায়ে চলে গেল যা কাল্লা তাকে বেস্ট রিসিভ করুক আমার শ্বশুর এসে সান্ত্বনা দিচ্ছে আর বলতেছে যে কোনো হুমায়ের 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 এখন কি করবো বলো বাবা তো চলে তোমার এক বাবা চলে গেছে কি হয়েছে আমি আছি না তোমার বাবা আমি তো তোমার বাবা আছে তো তুমি টেনশন করো না আর তোমাদের বাসায় কোনো সমস্যা হবে না ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই আছি আমরা সবাই মানে সবাই আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছিল অনেক আমার ফ্যামিলিকেও সাপোর্ট দিচ্ছিল আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে সবাই আত্মীয়স্বজন সবাই তো আমার বাসাদের দেখাশোনার দায়িত্ব হচ্ছে আমার বাবার অবর্তমানে আমার চাচা আর কি দেখাশোনা করে এরপরে চল্লিশ দিনের যখন অনুষ্ঠান হয় চল্লিশ দিনের মানে চল্লিশ দিনের যে মিলাদ মাহফিল করার পরে আমি আম্মুকে বোঝায় চলে যাই আম্মুকে বোঝায় চলে যাবার পরে আমার ছোট বোন আমার ছোট বোনটা তখন হচ্ছে এসএসসি পাশ করে ইন্টারে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে গেল তো ও ওকে আবার আমি ভর্তি করাই দিয়ে গেছিলাম ইন্টারে ছোট বোনকে ভর্তি করাই দিলাম ভর্তি করানোর পরে এরপরে হচ্ছে বলতেছে যে আপু আমি তো কি করব আমি কলেজে যাতায়াত তো আমার জন্য কষ্ট হয়ে যায় তো সব সময় তো আমি এভাবে যেতে পারি না তুমি হচ্ছে মাঝে মাঝে ওই পাশে এক ভাইয়া আসে ওই ভাইয়াকে বইলো যে ওনার উনি তো হচ্ছে ওনার রিক্সা আসে ওই রিক্সাতে জানার প্রতিদিন যাতায়াত করে আমি তুমি ঠিক আছে পরে রিক্সা ভাইকে বলে দিলাম যে ভাই আমার ছোটো বোন তো কলেজে যাবে ও তো প্রতিদিন নিয়ে যায় আর আসার সময় একাই আসবে প্রতি মাসের যে বিলটা আসে সেটা আমি আপনাকে দিয়ে দিব আমি বললাম তো বলতেছে যে ঠিক আছে সমস্যা নাই ওকে নিয়ে যায় প্রতিদিন হচ্ছে আমার ছোট বোনকে নিয়ে যেত ও আর আমি তো শ্বশুর বাড়ি থেকে প্রতিদিন আসতে পারতাম না তো ওর বাসাতে আমাদের বাসা থেকে আমার শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে কাছাকাছি আর কি ওদের ওদের বাসা ছিল হচ্ছে বনশ্রীতে আমাদের তো এখানে কাছাকাছি যখন তখন আমি আসতে পারতাম চাইলে ও বলতেছে যে তুমি টেনশন করতেছো তাই না যে না টেনশন করতেছি না আমি তো বলছেন হ্যাঁ তুমি তো টেনশনই করতেছ কী টেনশন করতেছো হ্যাঁ আমি সিরিয়াসলি আমি কোনো টেনশন করতেছি না তো বললাম যে তাহলে তুমি এরকম স্যাড মুডে থাকো কেন আমাকে আমার ভালো লাগে না আসলে সব সময় হচ্ছে আম্মু আব্বুর কথা মনে পড়ে যে আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যে কত ভালো যা কোনো ছোটো ছোটো ভাই বোন আছে ওরা আমার দুই ভাই তো একেবারেই ছোট জানোই তো তো বলছো তুমি টেন তো আমার হাজব্যান্ড বলো তুমি টেনশন করো না আমি আছি না আমি বেঁচে আছি তো তো সমস্যা কোথায় তোমার ভাই বোন মানে তো আমার ভাই বোন আমার হাজব্যান্ড বলতেছে তোমার ভাই বোন মানে তো আমার ভাই বোন তো তখন আমি একটু সস্তি পেলাম যে না ও তো আছে তো ওই বাসাতে দেখা সব সময় টেক কেয়ার হিসেবে আমার হাজব্যান্ড করতো আর কি তো আমার হাজব্যান্ড যাইতো আমার চাচা তো সবসময় আসতে পারতো না সে তো নারায়ণগঞ্জে থাকতো তো নারায়ণগঞ্জ থেকে এখানে আসবে আমার চাচা তো ওইটা তো একটু টাফ হয়ে যেত তারপর মাঝে মাঝে আমার চাচা আসতো যা কিছু দরকার আর কন্টিনিউ যেটা প্রয়োজন হতো সেটা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড করতো 
family. Jacket Docker Hutu, O Isheshe, Kinamar, Tataka de Jet, O Shit the Kuri Turkey. Tapore Egdin Amara or Bone to Jamala Hutchillo, Shetta Hutche. আমি তেমন একটা ওকে সময় দিতে পারতাম না সংসারের সমস্ত কাজ নিয়ে আমি এতটা বিজি হয়ে পড়তাম না যে ওর একটু কি প্রয়োজন না প্রয়োজন একটু এলে ভালো হয়ে গেছে তার জন্য ওর সাথে একটা আমার মন মালিন্য হয় যে হ্যাঁ তুমি সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকো তুমি আমার দিকে খেয়ালই করো না আমি কি খাচ্ছি কি না খাচ্ছি আমি সব কিছু আমার এলে ভালো হয়ে আছে তখন আমি ওর সাথে দুই দিন কথা বলি না আর কি রাগ করে যে থাক ও রাগ আছে আমার রাগ ও দেখে না যে আমি সংসারের কত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি যে কত চাপ আমার উপর দিয়ে গেল তো আম্মাকে বললাম যে আম্মা দেখছেন আপনার ছেলে আমার সাথে কেমন করতেছে এখন আর ভালোই ভাষা না আমাকে তো রাতেও আসছে আম্মা বলতেছে না বলে এরকম তো বলতেছে যে রাত তখন 3টা বাজে রাত 3টা বাজে ও আসছে আসার পরে বলতেছে যে দেখো যা হইছে সকালে হইছে it is not খারাপ good না তুমি তো বিগত দুই দিন হয়ে গেল আমার সাথে কথাই বলতে যাচ্ছ না আমি কি তোমার সাথে কথা বলবো মানে তুমি তো দেখতেছো যে আমি কত চাপ নিয়ে আছি সংসার সব দায়িত্ব আমার উপরে তাছাড়া আম্মাও তো এখন অসুস্থ হয়ে আছে তুমি তো দেখোই সবকিছু তো আমি করি তুমি এরকম রাগারাগি করো কেন আমার উপরে তো বুঝতে আছে স্যার ওবামকে বলছে সরি ভুল হয়ে গেছে আর হবে না ঠিক আছে মনে থাকে যেন পরে ঘুমাই গেলাম সকাল হইছে সকাল ও অফিসে চলে গেল আর বাসার মধ্যে আমার ননদ জামাই বা আর সবাই আসতেছিল আসার পরে তখন আমার বাসা থেকে আমার ছোট বোন আসছে কলেজ শেষ করে আমার ছোট বোন আমার বাসায় আসছে আসার পরে ও এখানে খাওয়া দাওয়া করে করে বলছে আপু খুতা লাগছে খাইতে দাও অঙ্কন যা খাইতে পারে ও খাওয়া দাওয়া করলো করার পরে বলতেছে যে আপু তোমার কাছে টাকা আছে আমাকে টাকা কি করবে বলে ঘুরতে যাব আমি কোথায় ঘুরতে যাবে বলে আশপাশেই তো বন্ধুদের সাথে একটু যাব আর কি আমি আমিও কি টাকা দিলাম পরে আমার ছোট বোন চলে গেল বাসাতে একা একাই পর নিচে মনে হয় ওর ভাইয়া ছিল ওর দুলা ভাই ছিল পরে ও যায় বাসায় বসায় দিয়ে আসছে বসায় দিয়ে আসছে এরপরে বাসায় আসলো কিন্তু আর আমার মা আমার মা অসুস্থ হয়ে পড়ে অনেকটা আপনি টেনশনে টেনশনে একা একা বাসাম তো আগে তো বাবা ছিল এখন তো একেবারেই একা একা হয়ে গেল আমার আম্মু আম্মু একা একা থাকার পরে দেখা যায় যে আম্মু প্রচন্ড টেনশন নানান রকম সমস্যা সম্মুখীন হয়ে গেল একেবারেই তখন আম্মু ফোন দিছে ফোন দেবার পরে আমাকে বলতেছে যে তোমারটা শরীরটা ভালো লাগে না একটু ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার আম্মু আমি আচ্ছা ঠিক আছে আম্মু তুমি অপেক্ষা দুটো দিন অপেক্ষা করো আমি দুদিন পরে আসব কিন্তু আসলে সংসারের মধ্যে কাজের চাপে আসতে পারি নাই পাশের মধ্যে অনেক গেস্ট ছিল তাদের কি রেখে কিভাবে আসব আসতে পারি নাই তো লেট হয়ে গেছে এক সপ্তাহ পরে আম্মুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি তো আম্মুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি যাওয়ার পরে ডাক্তার বলতো কি হ্যাঁ উপযুক্ত টেনশন করে অনিয়ম খাওয়া দাওয়া যার জন্য এমন তো ওষুধ দিছে ঠিক হয়ে যাবে আর টেনশন করতে না করে না আম্মুর হচ্ছে ব্লাড প্রেসারটা খুব হাই ছিল যার জন্য প্রেসারটা আপ ডাউন করতে সারাক্ষণ আর টেনশনের কারণে সারাক্ষণ আম্মু টেনশন করতো টেনশন ছাড়া আম্মু থাকতোই না কখনোই এরপরে আমি পরে আম্মুকে নিয়ে বাসায় আসলাম বাসায় রেখে পরে আবার আমার শ্বশুর বাড়িতে চলে আসছি আসার পরে এখানে সবাই বলতেছে যে হচ্ছে ওর উপরে খুব চাপ যাচ্ছে একদিকে হচ্ছে শ্বশুর বাড়ি সামলাইতে হচ্ছে আর একদিকে বাবার বাড়ি সবাইকে দেখাশোনা দেখতে হচ্ছে অ্যাটলিস্ট তারপর আমার আম্মা বলতেছে যে তোমার যদি খুব সমস্যা হয় তুমি এক কাজ করতে পারো তুমি হচ্ছে চলে যেতে পারো যে কয়দিন যায় আর থাই থাইকে আসো ওই বাড়িতে তোমার আম্মুটাও শরীর ভালো না অ্যাটলিস্ট তোমারও ভালো লাগবে আমি বললাম যে আম্মু ভালো বলছেন আমিও বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি একটু যাব পরে ওই দিন আম্মু মানে প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে গেল আমাকে ফোন দিছে আমার ছোট বোন আমাকে ফোন দিছে আমার ছোট বোন ফোন দেওয়ার পরে বলতেছে যে আপু তাড়াতাড়ি আসো আমি বলছি যে কি হইছে বলছে যে আম্মুর অবস্থা তো ভালো না আম্মু নিঃশ্বাস নিতে পারতেছে না পরে আমি তো সব ফেলে উমনি তাড়াহুড়া করে চলে আসছি যে আমার আম্মুর কি হইল হঠাৎ করে তো আম্মুর কি হইছে হঠাৎ করে পর তাড়াহুড়া করে চলে আসছি তো সতেরো সালের ঘটনা সতেরো সালের সেপ্টেম্বরের দিকে সতেরো সালে তো 
ওই সময় আম্মু প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে যায় অসুস্থ হয়ে হয়ে যাওয়ার পরে এরপরে হচ্ছে আসছি বাসায় আসে দেখে যে আম্মু লড়াচড়া করে না সুসুমারে শুধু বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে সমস্ত পানি দেওয়া হইছে মাথায় কিন্তু কোনো কিছু না পর তাড়াতাড়ি হসপিটালে নিয়ে গেছে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে আম্মু আর কথা বলতে পারে না পুরো শুধু তাকায় রইছে মানে হাত পা নড়াইতে পারতেছে না কিছুই না আর না আম্মুর অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ হয়ে গেছে মানে আম্মু এত পরিমাণ টেনশন করছে টেনশন করার কারণে মানে স্ট্রোক করেছে আম্মু তো স্ট্রোক করার কারণে প্রায় আম্মু কথা বলে না খালি চুপচাপ কয়েকদিন তারপরে তো কথা বললো মুখে কথা বল বলার বলব যে আমার ভালো লাগতেছে না আমার কেমন কেমন যেন লাগে সারাক্ষণ যে একা হয়ে গেলাম পুরো বাসার মধ্যে এখন কী হয়েছে তুমি কী টেনশন করো এত আম্মু বলতে আমার কিছুই ভালো লাগে না রে দুইটা মেয়ে আছে ঘরে তারপরে আবার ছেলে দুইটা কীভাবে কী হবে আমার একা কিছুই ভালো লাগে না কিন্তু আম্মু ওই এক হাতও নড়াইতে পারে না পাও নড়াইতে পারে না পরে এক্সরে করা হইলো করার পরে পরে ডাক্তার বলো যে এক পাঁচটা আর কি স্ট্রোক করার কারণে পড়ে গেছে এক সাইড মানে এক হাত আর এক পা এই এই দুইটা এই এই দুইটা সমস্যার জন্য মানে হাত পা লড়াইতে পারতেছে না এমনি আম্মু উঠে এমনি বস এক হাত দিয়ে উঠে বসতে পারে সব পরে হসপিটালে প্রায় মাসখানিক রাখা হইলো মাসখানিক রাখা হওয়ার পরে বাসায় নিয়ে আসলাম নিয়ে এসে অনেক কবিরাজ অনেক কিছু দেখানো হয়েছে কিন্তু আম্মুর এটা ভালো হয়নি ডক্টর বললো যে উনার উনার যে মাজার যে হার আছে না ওইখান ওইখানটা হচ্ছে একেবারে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তো এটা ভালো হবে কিনা জানি না তো যেন ওই ট্রিটমেন্টের উপরেই চলতেছে এই পর্যন্ত পুরো হাত একদম পুরো হাত বাঁকা হয়ে গেছে আর এই পাটা হচ্ছে মানে নড়াচড়া এমনি এমনি বোধ নাই তাছাড়া এমনি ভালো আছে কিন্তু কোনো বোধ শক্তি পায় না এরকম তো ওইভাবে বিছানায় হুইল চেয়ারে আম্মু চলাফেরা এদিকে আমার প্রচুর সমস্যা একদিকে সংসারের ফেলে রেখে একেবারে এখানে আসাটা আমার খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে তখন আমার ছোট বোন সবাই তো কলেজে পড়াশোনা করে তো ওই সময়টাতে হচ্ছে বাসাতে সমস্ত দায় দায়িত্ব আমার হাজব্যান্ড আমার হাজব্যান্ড আসে প্রতিদিন আমার হাজব্যান্ড আসে আমার হাজব্যান্ড এই বাড়িতে আমার বাবার বাড়ি মানে মাদের দেখাশোনা করতে করতে দেখা যাচ্ছে কি ওর মায়ের আমার ফ্যামিলির উপর অনেকটা মায়া হয়ে গেছে ওর মানে একটা মায়া হয়ে গেছে এখানে সব কিছু ও করে দেয় দেখাশোনা আম্মুর ওষুধপত্র কেনা থেকে শুরু করে এভরিথিং সব ও করে ওই সময়টাতে আমার ছোট বোনের সাথে আমার আমার হাজব্যান্ড যেটা হয় যে খুব একটু মিল যে সব সময় কলেজে নিয়ে যাচ্ছে আমার ছোট বোনকে বাসায় নিয়ে আসতেছে আবার কোনো কিছুর প্রয়োজন কোনো অভাব দিচ্ছে না কোনো অভাব দিচ্ছে না যে তারপরে এতটা মিলামেশে না মানে সবাই বলে আর কি যে দুষ্টামি ফাজলামি করে ঠিক আছে কিন্তু এই অতিরিক্ত এত ঘোরাফেরা কেন দুলাভাইয়ের সাথে মানে এলাকার লোকজন একটু বলতে থাকে যে এত ঘোরাফেরা কেন এদের সাথে যেটা আসলে উচিত না সবাই সমালোচনা করতেছে কিন্তু এদিকে ও ওরা নাকি হচ্ছে আমার হাজব্যান্ড আমাকে এটা বলে নাই তো আমার ওরা যে ঘুরতে গেছে কোথাও ওরা ঘুরতে গেছে আমার আমার আম্মু সেদিন অত অসুস্থ হয়ে পড়ে আসে সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে আমার ছোট বোন কলেজ থেকে এ পর্যন্ত বাসায় আসে না যে আম্মু আমাকে ফোন দিছে কি রে তোর বোন কোথায় আমি তুমি আম্মু জানেন না তো আমাকে তো আমি তো জানি না বাসায় আসে নাই বলে রিক্সাওয়ালা ভাইকে বলছে আমি বললাম কী ব্যাপার ভাইয়া সিদ্দিক ভাই কি অবস্থা যে তা বসুন ও তো বাসায় আসে নাই এখনো পরে ও বাসায় আসে নাই তখন বিশাল ভাই বলতেছে যে কি ও তো আসে নাই ও হচ্ছে ওর দুলা ভাইয়ের সাথে কোথায় যেন গেছে ওর দুলা ভাইয়ের সাথে গেছে পরে আমার হাজব্যান্ডকে আমি ফোন দিছি যে কি তুমি হচ্ছে কলেজে গেছিলা তো বলতেছে যে হ্যাঁ গেছিলাম তো বললাম যে তো এখন কোথায় আছো তোমরা তো বলতেছি যে আমার একটু ওকে নিয়ে বাইরে আসছিলাম আমাকে ও বলতেছিল কি যে ভাইয়া আমার ভালো লাগতেছে না আমাকে আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যায় বাইকে ঘোরান এই জন্য বাইকে ঘুরতে নিয়ে আসছি যে কোথায় গেছো ঘুরতে তো ওরা বলতেছে এই যে এদিকটি এসে এদিকে আসছে আর কি 
बेपारा खूब खुशी आनंद सबा मिस्टी बिल करते तो खुशी हार पर शरीर भलो लगे ना हमसा जाए थकब बसा जाए थकब तो वो बोलते जो ना अम्मा एका एक बसार मध्य छाड़ा वही देखाशनार करार्जन तो प्रतिदिन जा तुम्हार तो टेंशन को दरकार नहीं रास्ता चाप बस देखी सारा खुण छोट बन के बोझा देख अपू बहरे क्योंकि तर सम्पर्क आपूर तो बारे सम्पर्क नहीं सम्पर्क नहीं तो बोझे ना तर बारे तुम क्या छोट बन के जिज्ञेस करते कथाएं तो बोझे ना अपू हम तो हमें कलेज शेष कर एक प्राइट नहीं प्राइट पढ़े बसाय चले आस भलो कत बसा चले क्योंकि सन्ध्या लागे क्या तर बसाय सन्ध्या लागे जो और हमार हजबैंड प्रतिदिन ओके नहीं आसे क्या दूला भाई बसाय नाम दिए जाए दूला भाई जो अपेक्षा करी एखे अबार तक बोझे ओ ठीक है बहरे एक् बेचार थकबी ना और अभी तो रिक्शा ठीक कर दीसि तु रिक्शा भाई से आसते परिस ना तो भाई तो सब समय समय पाए ना कह भाई तो बोलते वेट करते इखने ये तो वेट कर ठीक है आपके बोले दीब ना पर रात हमारे हजबैंड बसा आसा के बोलते जे तुम ओके तो प्रतिदिन नहीं आसार दरकार नहीं तो एक आसते छाड़ा तरह रिक्शाला भाई के तो दीसि तुम्हार तो एक्सट्रा तो बार बार जा दरकार नहीं मानस खराब बोले बुझो ना खराब बोल रही बड़ो भाई तैना ठीक है बड़ो भाई क्योंकि एत तो जर दरकार नहीं बोझ तो एलकार लोक जन कत रकम कथा सन्देह कर बेबी हार समय पर हस्पिटाले भर्ती हो हस्पिटाले भर्ती हार पर सीजार कर हजबैंड तो प्रचंड खुशी पर मेला मेला दिल मेला दिए और नामकरण हल और नाम रखार पर बसा चले आसलम बाबार बड़ी थी तो और एकदम दुई मास बस पर्त ये थी तो ये जख थी तक सब समय देखी कि हमारे हजबैंड ये थे से बसा जाए ना तो हम बोलते हमारा फोन दी शाशुड़ी अम्मा फोन दी फोन दिए बोलते कि जे कि बेपार ओ तो ये थे तो बसाय आसे ना मुझे बसा जाए ना तो हे एखे तो थे ना तो कोई जाए 
আমরা যখন তো অফিস শেষ করে তো বাসাতে যাই ওকে ফোন দিলে তো বলতো বাসাতেই আছে কোজ না হতো বাসাতেই আসে না তো 10টার পরে হচ্ছে বাসায় ঢুকে আইসা দেখা করে আবার চলে যায় তোমাদের ওইখানে তুমি কি বলে ও তো আমাকে মিথ্যা কথা বলল পরে ওকে আসছে পাশে আসার পরে বলতেছে যে আচ্ছা তুমি কই থাকো বলো তো আম্মা বলতেছে যে ওইখানে যাও তুমি নাকি যাও না বাসাতে তাহলে কই থাকো কই কিসের কই থাকি আমি তো এখানেই তো আমি তো যাই বাসাতে ও তো বলতেছে যে তুমি কি আমাকে সন্দেহ করো সঙ্গে সন্দেহ আবার তুমি একই কথা বলছো সন্দেহ কিসে সন্দেহ পরবর্তীতে আমি বলতেছি যে সমস্যা কি তুমি বিষয়টা কিরে বুঝতেছি না পরে আমার ছোট বোন যেটা মানে আমার এক ছোট বোন মানে ও বলতেছে যে আপু আমাকে হ্যাঁ বল বলো যে তোমাকে একটা বিষয় বলবো হ্যাঁ বলো কি বিষয় বলেছে দেখে দুলা ভাইয়ের চলাফেরা না আমার কাছে কেমন কেমন যেন লাগে কেমন কেমন যেমন লাগে বলতে কিসের কেমন কেমন লাগে হ্যাঁ দুলা ভাইয়ের জন্য কেমন কোন বিষয় লাগে আমার কাছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি পরে বলবো পরে শুনবো এই কথা পরে আমার আমার বোন আবার আর একটা চলে আসছে এখানে যে কি হয়েছে তো আমার ছোটটা আবার একদম চুপ হয়ে গেছে না কিছু না এমনিতেই মানে ও বুঝতে পারতেছে হয়তো আমার বোন আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছে কিন্তু মাঝখানে যে আমার আর এক বোন আইসে মানে একদম প্যাস লাগাই দিল কিছু শুনতে পারলাম না পরে আমি চলে গেলাম আমি শ্বশুর বাড়িতে চলে যাবার পরে রাতে যে সমস্যাটা হইতো আমার হাজব্যান্ড বাসায় থাকতো না বাসায় থাকতো না কই যায় কই যায় কিরে রাত তখন দুইটা বাজে আমি ঘুমাই যাই আমি ঘুমাই যাওয়ার পরে ও রাতে নাই রাত দুইটা বাজে তখন নাই বাইরে গেছে বাইরে গেছে আমি ওকে ফোন দিচ্ছি তুমি কোথায় আসো বুঝে তো আশপাশেই আসে চলে আসবো চলে আসবো চলে আসবো চলে আসবো করে রাত দুইটা বাজে পরে আমি এদিকে আমার ঘুম আসতেছে না আমার বাচ্চাটা প্রচণ্ড জ্বালাচ্ছে ঘুম আসে না কোথায় গেল পরে ও পরের দিন সকাল হয়েছে সকাল হয়েছে আমি আম্মাকে বলছি আম্মা জানেন ও না রাত দুইটা বাজে ঘর থেকে নাই হয়ে যায় কই যেন যায় আমি জানি না ঘর থেকে নাই হয়ে যায় কই যায় আমাকে জানেন আম্মা কই যায় প্রতিদিন এই কাজটা করতেছে এরকম অনবরত প্রতিদিন এখান থেকে নাই হয়ে যায় আবার বাসাতে যেতে চাইলে আমি বাসাতে যেতে চাই তখন বাসাতেও যেতে দেবে না বলে আমাকে বাসাতেও এখন তেমন একটা যাইতে দেয় না বলে যে না বাসায় যাওয়া যাবে না আমি তো দেখাশোনা করতেইছি এরপরে বাসায় যেতে দেয় না আমাকে বাসায়ও যেতে দেয় না রাতেও বাসায় থাকে না রাত তিনটার পরেও বাসায় আসে যাই কোথায় পরে আমাকে জিজ্ঞেস করছি যে তুমি যাও কোথায় প্রতিদিন আমি আমি ঘুমাই গেলে তুমি ঘর থেকে নাই হয়ে যাও যাও কোথায় বাইরে কয় বাইরে যাই এমনিতে আড্ডা এত রাতে তোমার কিসের আড্ডা আমি বুঝলাম না তুমি কিসের আড্ডা বাইরে শুধু তর্কা তর্কে আমাদের মধ্যে হয় পরে আমি রাগ করে বাসায় চলে যাই আমাদের বাসায় চলে যাই রাগ করে আম্মা বলে যে রাগ করো রাগ করতেছ না যা আমি দেখি কি হয়েছে শুনবো আমাদের ফোন দিলে ওয়েটিং 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 অনবরত ওয়েটিং কার সাথে কথা বলে আমি তো জানি না পরে আমি রাগ করে বাসায় চলে গেছি পরে ও বলতেছে পরে দেখি আমি আসে সঙ্গে সঙ্গে ও আসছে মানে ও মানে আমি এখানে আসার কথা শুনেই ওর ওর কেমন যেন অস্থির অস্থির আগে তো এরকম ছিল না তবে আমি এখানে বাবার বাড়িতে আসলে কেন ওর অস্থিরতা কাজ করার ভিতরে মানে আমাকে আসতেই দিতে চায় না এখানে আমি আসলে কেমন কেমন একটা ভয় ভয় পাই পরে আমার ছোটটা বলতেছে আপু তোমার সাথে একটু কথা আসছে আমার আপনি হ্যাঁ বলো কী কথা কি বলবা পরে বলছে তুমি রাগ করবো না তো আপু বলছে না আমি রাগ করবো না কি হয়েছে বলো তো আপু হ্যাঁ বলো কি হয়েছে বলতেছে কি আপু দুলা ভাই না দুলা ভাইয়ের চলাফেরা না আমার কাছে কেমন যেন লাগতেছে আপনি সেদিন এই কথাটা বললো আজকেও এই কথাটা বললো বিষয়টা কি কে হ্যাঁ বলে তোমার ছোট বোন আছে না হ্যাঁ কত তোমার ছোট বোন আর দুলা ভাই জানি কেমন কেমন করে আমি কেমন কেমন করে কয় হ্যাঁ যে ওরা কেমন ওরা কথা বলে তুমি কল লিস্ট দেখো আপু তো এতক্ষণ ধরে কী কথা বলে ফোনে দুলা ভাইয়ের সাথে তো আমি বলছিলাম যে কী কথা বলে এত আমি জানি না কী কথা বলে পরে আমি কল লিস্ট চেক করতেছি চেক করে দেখি যে আমার ছোট বোনের সাথে প্রায় তিরিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট ধরে আমার ছোট বোনের সাথে কথা বলতেছে এত কথা কী কথা বলে তারপরে ছোট বোনের সাথে কথা বলার পরে আমি বলতেছি কি যে এতক্ষণ কথা বলছে আমাকে পরে নাই কেন তখন আমার ছোটটা আবার বলতেছে কি জানো আপু তুমি তো জানো না তা বসুম না রাতে বাসায় থাকে না আমাকে কখন বের হয় বাসায় কখন বের হয় বের হয় না তোমার গেটের সামনে দুলা ভাই আসছে গেটের সামনে দুলা ভাই আসছে রাত দুইটা বাজে তখন আমার মনের মধ্যে একটা মানে চান্দি উঠছে যে 
বাসায় না কয়েকদিন ধরে এই সমস্যা যে ও তো রাত দুইটার একটার মধ্যে বাসা থেকে বের হয়ে যায় সাড়ে তিনটায় বাসায় ঢুকে তার মানে কি আমাদের বাসায় যায় কিন্তু আমি এই বিষয়টা জানি না পরে আমার ছোট বোন বলতেছে যে হ্যাঁ রাত দুইটা বাজে যখন তোমার বোন করে কি গেটের বাইরে আস্তে আস্তে গেটটা খুলে বাইরে যাওয়া যায় গল্প করে এই কথাটা পরে আমাদের যে রিক্সাওয়ালা ভাই আমার ছোট বোনকে যে কলেজে নিয়ে যায় ও বলতেছে যে তোমার বোনকে দেখে গেটের সামনে হচ্ছে তোমার হাজব্যান্ডের সাথে রাত দুইটার সময় কথা বলে পরে ওই সময় আমার হাত পা পুরো ঝিনঝিন করতেছে যে কী বলে ওরা এত রাত কী কথা বলে ওরা রাত বাবার বের হয়ে কথা বলতেছে যে আবার ফোনেও কথা বলে দেখি প্রতিদিন এরকম আসে পরে এলাকার লোকজন আমি চলে গেছি শ্বশুর বাড়িতে এলাকার লোকজন সব সমালোচনা করতেছে যে আমাকে ফোন দিস একজন শোনো তোমার একটা কথা বলি ভাইরা কিছু মনে করো না এই যে তোমার বাসায় হচ্ছে তোমার আম্মু আম্মু প্যারালাইজ হওয়া পড়া আছে ঘরের মধ্যে তোমার হাজব্যান্ড আসে তোমার আম্মু তো তো দেখতে পারে না যায় হাঁটতেও পারে না দেখবে সেখানে তুমি তোমার হাজব্যান্ডকে ছাড়াতে রাখো তোমার হাজব্যান্ড রাত বেড়াতে এই বাসায় আসে তুমি কি সেটা জানো তা আমি আবার বুঝে না বোঝার ভান করলাম যে না জানি তো আমি সবই জানি যায় কেন পাড়ার লোক মুখ দেখানো তো যায় না বলছি হ্যাঁ সবই জানি কিন্তু আমার বুকের ভিতরে অস্থিরতা কানতেছি আমি তখন বলতেছে যে এরকম রাত বেড়াত আসে স্কুলে গেলেও এরকম স্কুল থেকে নাই মানে কলেজে সরি কলেজ যায় কলেজ থেকে নাই তিন দিন কলেজে আমি গেছি কলেজে হচ্ছে ও প্রেজেন্ট নাই এদিকে আমার হাজব্যান্ডের সাথে সে ঘুরতে চলে গেছে সারাদিন ঘুরে টুরে আসছে জিজ্ঞেস করছে কোথায় গেছিস বলছে কলেজে গেছিলাম কিন্তু আমি কলেজে নিয়ে খোঁজ নিছি যে আমি সবার কথা বিশ্বাস করিনি আমি ওর কথাটা বিশ্বাস করি আমি শুনবো ওর কাছে কী হয়েছে পরের কাছে শুনছে না আপু মিথ্যা কথা আমি কলেজে গেছিলাম আমি তুমি কলেজে তোমার খোঁজ নিয়ে আসছি তুমি কলেজে যাও নাই তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে ঘুরতে গেছিলে না আমি ঘুরতে যাই নাই পরে আমি বলছি আমি কিন্তু দেখছি কয় হ্যাঁ ঘুরতে গেছিলাম দুলা ভাই আমাকে মানা করছে এই জন্য আমি তোমাকে বলি নাই ঘুরতে গেছিলাম এর থেকে আমার ছোট বোন আমাকে বলছে আর একটা ও বলতেছে যাবো রাত বেড়াত কথা বলে ইভেন তুমি যখন ছিলা না দুলা ভাই না আমার ওকে জড়ায় ধরছিল গেটের সামনে আমি বললাম যে জড়ায় ধরতেই পারে সবার সামনে তো স্বাভাবিক অস্বাভাবিক ছোট ছোট মানুষ সেদিন জড়ায় ধরতে হয়তো বা কিন্তু কলেজে না পু তুমি বুঝো না দেখেন যেটা ইন্টারের পরে ও বুঝে না কিন্তু ওর থেকে ছোট যেটা আমার বোন যেটা হচ্ছে ক্লাস নাইনে পড়তেছে ও বলতেছে আমাকে এই কথাগুলো তুমি বুঝতেছ না আপু এটা এটা অস্বাভাবিক এটা যখন রাত্রে তখন দুইটা বাজে বাইরে যে জড়ায় ধরবে কেন তুমি বুঝো না তখন আমি শুধু চুপচাপ করে খালি সহ্য করতেছি ওই কথাগুলো যে তা আমার ছোট বোন এটা করতেছে মানে কি ওর সাথে সম্পর্ক আমি কি বিশ্বাস করা যায় না বিশ্বাস করি না আমি বিশ্বাস করতে চাচ্ছি না এরপরে বাসায় চলে গেছি আমি আমার আম্মাকে বলতেছি আম্মা বলতেছে কি তোমাকে এই কথাটা আমি বলতে বলতে চাচ্ছিলাম যে তুমি এতটা যে ওই বাসে পাঠাচ্ছ এটা উচিত হচ্ছে না আমার মনে হচ্ছে কোনো একটা সমস্যা তাছাড়া তোমার ছোট চলাফেরা খুবই খারাপ কারণ আমার ওই বোনটা খুবই স্মার্ট একটু উগ্র টাইপের তো ওর সাথে সম্পর্কের মধ্যে জড়াই গেছে তাও বিশ্বাস করি নেই পরে আমার হাজব্যান্ডের ফোন কখনো ছাড়ে না রেখে গেছে একটু রেখে যাওয়ার পরে ও যখন ওয়াশরুমে গেছে আমি তাড়াতাড়ি করে ফোনটা ধরছি আমার হাজব্যান্ডের ফোন ফোন ধরে দেখি কি মানে তাবাসম আবার তাবাসমটা বলে ফেলছে মানে বলতে বলতে নাম চলে আসে মুখে আর কি ও ওয়াশরুমে গেছে আমি সাথে সাথে ফোনটা ধরছি ফোনটা ধরে মানে গ্যালারিতে গেছি ওর গ্যালারিতে লক করা কিন্তু আমি আবার করছি কি আমি ভাবছি ওর কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দিয়ে দেখি খোলা জায়গার পরে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিছি মানে খুলে গেছে খোলে যাওয়ার পরে পরে গ্যালারিতে গিয়ে দেখি কি আমার ছোট বোন এবং আমার হাজব্যান্ডের অন্তরঙ্গ কিছু ছবি ওই ছবিগুলো দেখে আমার মাথা ঠিক নাই যে এগুলো কি মানে আমি কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলাম আমার মনে হতো আমার চোখ মুখ অন্ধকার দিয়ে দেবো ভাইয়া আমার এমন অবস্থা হয়ে গেছে আমার হাজব্যান্ড ওয়াশরুম থেকে বের হয়েছে বের হবার পরে আমি জিজ্ঞেস করতেছি যে 
এগুলা কি আশপাশের সবাই যে বলল যে আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে রাখছি তুমি বলো যে ছোট বোন বা ভাই তুমি এটা মনে করতা তুমি আমি তোমাকে বিশ্বাস করে ওই বাড়ির দায়িত্বটা তোমার উপর দিয়ে রাখছি আর এগুলা কি দেখতেছি এগুলো কি বলে যে না এটা এগুলো কিছু না তুমি কিন্তু বেশি বেশি করতেছো আমি কিন্তু আমাকে সত্যি কথা বলো আমি মাথায় হাত রাখেছি আমার বাচ্চার মাথায় হাত দিচ্ছি তুমি সত্যি কথা বলো আমাকে ও আমাকে বলে নাই কিছুই পর ওদের কিছু রেকর্ডিং ছিল সেই রেকর্ডিংগুলো যখন অন অন হয়ে গেছে যে হ্যাঁ ওদের কথা চলতেছে সে তাকে ভালোবাসে আমার ছোট বোনে বলতেছে সে তাকে ভালোবাসে দুইজনের কথাবার্তাগুলো তখন আমি মানে জাস্ট শকড ভাইয়া যে এগুলো আমি কি শুনতেছি যে আমার মায়ের পেটের বোনের সাথে সম্পর্ক আমার হাজব্যান্ডের এটা আমি কীভাবে মেনে নিব এটা মানতে পারলাম যে আমি চতুর্দিকে সবাই আমাকে এত সমালোচনা করছে কথা বলছে তোমার বাপ মারা যাওয়ার পরে তোমার আম্মা অসুস্থ পরে তোমার হাজব্যান্ডকে ছেড়ে দিয়ে রাখছো এটা কিন্তু উচিত না সে আনা মেয়ে দুইটা ঘরের মধ্যে রয়েছে তুমি কীভাবে তোমার হাজব্যান্ডকে অ্যালাউ করো কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করছে যে দুলা ভাইয়ে কখনো কাজ করতে পারবে এটা করবে না তারপরে ও বলতেছে যে না এসব কিছু না তুমি এসব কিছু মনে করো না আমি দুই কথা এক কথা অনেক তর্ক তর্কিতে আমার হাজব্যান্ড আমাকে মার ওই ফার্স্ট আমার গায়ে হাত তুলছে আমার হাজব্যান্ড আমাকে প্রচন্ড মারছে ওই দিন আমার চুলের মুঠি ধরে আপনাদের বিয়ে কত বছর পরে এটা আমার বিয়ের মানে চার পাঁচ বছর আর কি তখন পাঁচ বছর হ্যাঁ বিয়ের পাঁচ বছর তখন হচ্ছে আমার মানে প্রচন্ড প্রায় মারামারি আমার সাথে মারতে মারতে আমার চুলের মুঠি ছে আমার আমার তো বড় বড় ছু ছিল চুলের মুঠি ছিঁড়তে ছিঁড়তে মানে নিচে নিয়ে আসছে আমাকে এত মাইট দিছে পর আমার আম্মাকে বলতেছে আম্মা দেখছে না আমাকে কি আমি কি করছি অন্যায়টা আম্মা বলতেছে তোমাকে আমি সতর্ক করছিলাম আম্মা বুঝতেছ যে কোন পর্যায়ে গেছে হ্যাঁ তুমি বিশ্বাস করো কিভাবে হ্যাঁ এই প্রজন্ম এসে বিশ্বাস তো কাউকেই করা যায় না এখনকার যুগ তুমি কীভাবে বিশ্বাস করলে তুমি বনিভাবে ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয় নাই আমার আম্মাকে বলতেছে উনি আমাকে সতর্ক আগে থেকেও করছে না আমি ও কথাটা অ্যালাউ করি নাই এরপরে আমি রাগ করে আমাদের বাসায় চলে আসছি আইসা আমি আমার ছোট বোনকে সরাসরি ধরছি যে বোন তুই আমার সাথে গাত মানে প্রতারণা করলি কীভাবে তুই করলিটা আমার ছোট বোন কথা বলে না একটা ছোট বোন কথা বলে না পরে বলতে চাপু ভুল হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে ভুল হয়ে গেছে এটা এটা কি রাত বেড়াত তুই কথা বলতি দেখা করতি তোদের মধ্যে কি অন্য কোনো সম মানে সম্পর্ক ছিল তোদের মধ্যে তো বলতেছে যে আমাকে বলে না বলে যে এসব কিছু না তুমি যেটা ভাবতেছ এসব কিছু না আমার মনে হয় তারপরে আমাদের বাসায় আমার হাজব্যান্ড আসছে আর সে তুমুল জ্ঞান জাম মানে এলা একটা অসম্মানিত ধরতে গেলে আমার আশপাশে যে ভাড়াইটারা সবাই চলে আসছে যে কি হয়েছে ওই সময় মানে মুরব্বীরা না বুঝে গেছে যে কি জন্য ঝামেলা আমাদের আমার বাসার মধ্যে কী জন্য ঝামেলা বুঝে গেছে না কত বুঝছে তো কী হয়েছে কিন্তু তুমি তো বলতে চাচ্ছ না আমি বলছি না এসব কিছু না আপনারা যান সবাই পরে সবাই চলে গেছে এদিকে আমার ছোট বোন আর এটা বলে নাই যে সে প্রেগনেট আমার ছোট বোন প্রেগনেট সে আর ভয় এটা বলে নাই পরে আমার ওর বান্ধবী ছিল ওর বান্ধবীকে আমি জিজ্ঞেস করছি কই যায় রেও বিস্তারিত পরে ওর আমার ছোট বোনের বান্ধবী বলছে আপু জানো কি একদিন হচ্ছে কি করছে ওরা একটা হোটেল ভাড়া করে ছিল একদিন ওরা হোটেল ভাড়া করে ছিল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি ও কলেজে আসে নাই আর তো তুমি একটা জানতে আমাকে বলো নাই কেন কয় আপু আমি বলতে চাইছি ও বলতে দেয়নি আমাকে এই কথাগুলো তখন আমি মানে মনে হচ্ছিল কি আমি আত্মহত্যা করি আমি আত্মহত্যা করি যে কীভাবে মেনে নিব যে আমার আমার ছোট বোন আমার হাজব্যান্ড একটা হোটেলে ছিল মানে কি হোটেলে থাকা মানে তাদের মধ্যে সব কিছুই হয়েছে পরে ওকে ওর কাছে শুনলাম যে তোর বাচ্চা পেটে ও কথা বলে না চুপচাপ তার মেনে নিছি যে যা হয়েছে হয়েছে ইচ্ছা করতো নিজের মন হচ্ছিল আমি সুইসাইড করি আত্মত্বা যদি মহা পাপ না হয়তো ভাই আমি মরে যেতাম আমি মরে যেতাম বাঁচতাম না আর পরে আত্মহত্যা করতে চাইছি বারবার ফিরে আসি সন্তানের মুখের দিকে তাকায় বারবার ফিরছি পরে ওই বাড়িতে আমি চলে যাই ওই বাড়িতে আমার নিবে না আমার হাজব্যান্ড তার মুখের কথা নিবই না 
আমাকে নিবে না সে আমি আমার শাশুড়ি আম্মারা সবাই বলছে যা হয়েছে হয়েছে আমি বলছি যা হয়েছে হয়েছে আমি মাফ করে দিচ্ছি আমি বলছি আমি আমি মাফ করে দিচ্ছি কিন্তু আমি তুমি আমাকে ছেড়ে দেওয়ার কথাটা বলতেছ কিভাবে বলো राखबे शत्रु कार्यपन मायर पेटर बोर डिवोर्स लेटर पाठा दिए से सई कर सई करब ना আমার শাশুড়ি আমারও না করতেছে যে না আমি বুঝাচ্ছি অনেক বোঝাইছে কাজ হয় নাই যে সই করে চলে গেছে পরে আমি কি করবো আমি নিরুপায় নিরুপায় হয়ে লাস্টে ডিভোর্স হয়ে গেছে আমাদের বাচ্চাটাকে নিয়ে আসছি সে আমি বলছি তাহলে তোমার বাচ্চাটাকে বাচ্চাটার দায়িত্ব তো নাও বলে যে বাচ্চা দিন বাচ্চা আমাকে সরাসরি দিয়ে দিতে হবে আচ্ছা বাচ্চা সরাসরি দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু তোমার কাছে সন্তান রাখবো না সে বসে चोखर पानी खाली बुक भाषे चार्टे छोट बन के डी रूमे बोलते जाबसन करा के नष्ट करते छोट बन से करा दिन সকাল মনে দশটা বাজে ওই কথাটা ভোরবেলায় বলার পর আমি ঘুমাই গেছি সকাল দশটার সময় আমার বোন নাই বাসায় আমার বোন বাসার মধ্যে নাই সারা দিক তন্ন তন্ন করে খুঁজতেছি আমার বোন নাই খোঁজার পরে তারপরে আম্মু বলতেছে যে কই আর যাবে ফোন দাও এটাকে ফোন দিয়ে বলো যে পরে আমি নাও ওর সাথে কাছে আমি ফোন দিব পরে আমার চাচা ফোন দিছে मारलोबाद आघात कर मान पृथ्वी घटना चेयर बस घटना गुजरारे मे মানে একটা বিষয় দাঁড়ায় নিজের মনে আমি যখন গল্পগুলো শুনতে থাকি আমি শুধু শুনতেই থাকি মানে আগে হয়তো গল্পের মাঝখানে কিছু বলতে হতো এখন ইদানিং ভাবি যে না গল্পটা উনি বলতে আসছে উনি বলুক আমরা শুনি তো শুনতে গিয়ে মাঝে মধ্যে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করে ঠিক এই মুহূর্তে যেমন মনে হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে যদি মিনিমাম মনস্তত্ব থাকে কোনো বোন তার বোনের এত বড় ক্ষতি করতে পারে না এগুলো হয়তো আমরা কিছু ওয়েস্টার্ন কালচারে দেখেছি এখন সেই কালচারটা যে আমাদের মধ্যেও আস্তে আস্তে ঢুকছে এটা হচ্ছে তার একটা উদাহরণ সো আমরা গল্প উপন্যাস নাটকে অনেক কিছুই দেখি আবার সেটা নিয়ে আমরা নিজেরাই ছিছি বলি কিন্তু সেই ঘটনাগুলো কিন্তু কোনো না কোনোভাবে আস্তে আস্তে আমাদের সোসাইটিতে প্রবেশ করছে অনেকে আমার এই সমস্ত কথা শুনলে রাগ করেন যে আমি কেন এগুলো বলি বাট বাস্তবতা খেয়াল করে দেখেন যে এই বিষয়টা কি মানে কতটা অস্বাভাবিক এবং যে মেয়েটির কথা বলা হচ্ছে কলেজ পড়ু একটা মেয়ে এবং তার এক মানে দুটো দিক যদি আমরা চিন্তা করি একটি মেয়ে যখন কলেজে পড়ে সে অনেক কিছুই বুঝতে পারে আবার এটিও একটি দিক যে যার সাথে সেই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে সেও কিন্তু একজন ম্যাচিউর এবং সে কিন্তু জেনে শুনে কাজটা করেছে তো সব কিছু মিলে এখানে কেউ ভুল করেছে বলা যাবে না অর্থাৎ যা কিছু করছে বুঝে শুনে সজ্ঞানে করছে 
তো বড় বোনের নের এই সিচুয়েশনে ছোট বোন যেই পরবর্তীতেও যে স্টেপটা নিয়েছে তার সেটা আরো প্রমাণ করলো যে সে আগে যে কাজটা করেছে না বুঝে নয় বুঝেই কাজটা করেছে এবং সেই কারণেই সে পরবর্তীতে পালিয়ে যায় তো সবকিছু মিলিয়ে আমি শুধু এটুকুই বলতে চাই ধিক্কার জানাই এই ধরনের নারীদেরকে ধিক্কার জানাই এই ধরনের পুরুষদেরকে সর্বোপরি ধিক্কার জানাই এই ধরনের ক্ষুদ্র মন মানসিকতার মানুষদেরকে এক শ্রেণীর মানুষ সুযোগের সদ্ব্যবহার করছেন অসদ্ব্যবহার সদ্ব্যবহার বললে ভুল হবে আর আরেক শ্রেণীর মানুষ বুঝে হোক না বুঝে হোক নিজের ব্লাডের সাথেও বেমানি করছেন আজকের এই এপিসোড যারা শুনছেন একটু বলবো চোখ কান খোলা রাখেন কে জানে কখন কি আপনার সাথে না ঘটে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে হয়তো আর মিনিট দশের মতো আমি আপনাকে সময় দিতে পারবো তারপরে কি হলো একটু শুনে ফেলি তারপরে যখন শুনলাম যে ওদের বিয়ে হয়ে গেছে তো আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে তো কেউ মেনে নেয়নি ওদেরকে ওরা আলাদা বাসায় থাকে শুনেছি পরে আমাদের এখান থেকেও কে অনেক আনার চেষ্টা করছে যে ও বলে কি আমি কোনো অন্যায় করি নাই ডিভোর্স হয়ে গেছে তারপরে আমি আসছি আমি চাইলে থাকতে আমাকে অনেকবার বলা হয়েছিল যে তখনই এরকম কিছু করতে কিন্তু আমি কিন্তু করি নাই যখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তখন করছে তো আমি অন্যায় করি নাই সে আমাকে ডিরে এই কথা বলে দিল আমার জায়গা থেকে আমি সঠিক ওর জায়গা থেকে ওনাকে সব ঠিক এখন ওরা আলাদা একটা বাসায় থাকে আমার হাজবেন্ড এখন কর্পোরেট জব করে হাজবেন্ড বলবো কি এক্স হাজবেন্ড বলবো এখন তার আলাদা বাসায় থাকে তো আমার শাশুড়ি আম্মা নরদের ওরা ওরা আমাকে খুব ভালোবাসছে কখনো একটু কষ্ট দেয়নি আমাকে প্রচন্ড ভালোবাসছে আমাকে তো তারা আমার শ্বশুর বাড়িতে হচ্ছে আমার বোনকে অ্যালাও করেনি অ্যালাও করেনি তার বাসা থেকে বের করে দিচ্ছে তাতে তাদের মতো থাকে আপনার বাচ্চাটা শারীরিক ভাবে খুবই অসুস্থ হয়ে যায় আমি তো একা একাই আছি আমার বিয়ে শাদি করার কোনো ইচ্ছা নাই কারণ আমার ছোট ভাইরা পড়াশোনা করে তার পাশাপাশি একটা গ্যারেজে কাজ করে আমি <laughs> আমি হচ্ছে শিক্ষকতা করি সেখান থেকে সাত হাজার টাকা মাদ্রাসা স্যালারি পেয়ে আর আমার ছোট ভাই ওরা হচ্ছে গ্যারেজ থেকে কিছু টাকা পায় ওইটা নিয়ে আমরা একটা বাসা নিয়ে আসি একটা রুম সে রুম ভাড়া হচ্ছে সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ওই রুমের মধ্যে আমরা ছয়জন ব্যক্তি আমার বাচ্চা সহ ছয়জন ব্যক্তি আমরা এক রুমের মধ্যে থাকি আর আমাদের যেটা অর্থ সম্পদ বলতে গ্রামে যে জায়গা ছিল ওইটা বিক্রি করে আমার আব্বুর ওই কিডনির ট্রিটমেন্টটা করাইছি আমার মার ট্রিটমেন্ট করাতে করাতে আসছি এরপরে আমি কিছু আমার चोखर सरकम स्पट पुड़े गो कलो तो स्पटर कारण की बुजते प्रचंड माथा बैठा खाली बोलो माम्मा बैठा कर मामा माथा बैठा कर ডক্টরের কাছে নিয়ে গেছে পরে ডক্টর টেস্ট করার পরে বলো যে টিউমার তখন ছোট ছিল তখন ছোট ছিল টিউমারটা কিন্তু এখন এই মুহূর্তে হচ্ছে ওর চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে ইভেন ওর মাথার মধ্যে মানে ব্রেনে পানি জমে গেছে পানি জমে গেছে এরপরে আমি কিছু সমিতির থেকে আর লোন করেছি লোন করার পরে প্রায় আর চতুর্দিক থেকে সুদের উপরে বলতে গেলে টাকা নিয়ে প্রায় সাড়ে চার লাখ টাকা নিয়ে আমি ইন্ডিয়াতে গিয়েছিলাম আচ্ছা বাংলাদেশে তো সব জায়গাতে করাইছি ঋণগ্রস্ত এখন আমার তো নিরুপায় এরপরে ওকে নিয়ে ইন্ডিয়াতে নিয়ে গেছি মুম্বাই টাটা মেমোরিয়ালে ট্রিটমেন্ট করাইছি করানোর পরে গত মাসে আমি বাংলাদেশে আসছি 
এখানে দুই মাস থাকার পরে বাংলাদেশে আসছি এসে এখন ওখান থেকে ডক্টর আমাকে বলেছে যে ওর অপারেশন করতে হবে রিসেন্টলি হয়তো কিন্তু বাচ্চা মানুষ ওকে অপারেশনের করানোর পরে ভর্তিতে হচ্ছে রেডিওথেরাপি বা কি কি করে লাগবে হয়তো ও সুস্থ হতে পারে मायर हुए रेडियो एक मनोज दिए एक नम्बर जो लिखे नीन सामर्थ्य अनुजाई पंचाश टाइम शुरू होते अमाउंट होते जो अपनी मन करें छोट बा जर बस चार बचर तरह ब्रेन टीमार से खान बैक करुक আপনি আপনার ফান্ড থেকে আপনার জাকাতের টাকা থেকে আপনার যে কোনো জায়গা থেকে যেখান থেকে আপনার মনে হয় যে হ্যাঁ আমি এইটুকু হেল্প করতে পারি একজন মাকে তাহলে করতে পারেন আপনাকে আমি অনুরোধ করতে পারি নাম্বারটি হচ্ছে জিরো जरा रेडियोते शुनान तरह जो आक बार बी कारण फेसबुके जरा देखें ता इच्छा कर लेते हैं दस बार टेने टेने सुनते नम्बर जिरो वन डबल एट सिक्स एट नाइन डबल फाइव टू एट विकास नगद व रकेट यूजार जरा रेन ता हुमायरा जहां के नम्बर आर्थिक अनुदान पाठाते पर सहाज्य पाठाते पर बाच्चार सुस्थतार जो ट्रिटमेंटर जो आशा करब अपारा सत् उद्देश्य सहाज्ये एगिए आसबें इटा एक जो बंधु हिसाब से अनुरोध थक एक मे तर जीवन कठिन कठिनतर परिस्थिति क्यों पड़े से आज के गल्पे देखे गल्पर प्रथम एक घंटा हम अने भेवन क्यों ये गल्प शुना तो एक सदा माटा भलोबासार गल्प बाट वही गल्पा जो ना सुनत पर एक घंटा अपना बुझते पड़तें ना सो जार कारण प्रत्येक गल्पे ही प्रयोजन छो शेषर एक घंटा जी टूरिस्ट चले गल सामारे जो करी एक मेर साथ टीचर प्रेम हो शिक्षक साथ छ्र प्रेम नतून किचु नये सो से হওয়ার পরবর্তীতে তাদের বিয়ে হয়েছিল বিয়ের পরবর্তীতে তাদের ভালোভাবে সুখের একটা সংসারও ছিল সেই ঘরে একটি সন্তানও এসেছে সুন্দর সুখী সংসারে হঠাৎ করেই বিপদের ঘনে ঘাটা এবং সেখানে একটা পর্যায়ে স্ত্রীর বোনের সাথে ইমিডিয়েট ছোট বোনের সাথে স্বামীর পরকিয়ার সম্পর্ক শুরু অর্থাৎ পাপের শুরুটা এখান থেকে এবং এই পাপটাকে টানতে টানতে একটা পর্যায়ে স্ত্রীকেই ডিভোর্স দেয় স্বামী তারপর সেই স্ত্রীর ছোট বোন বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় গিয়ে যখন ডিভোর্স হয়ে গেছে তার বড় বোনের হাজব্যান্ডকেই সে আবার বিয়ে করে এর আগে তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়ে যাওয়ার কারণে মেয়েটি প্রেগনেন্ট হয়ে যায় আমার ধারণা আমি এই মুহূর্তে বা আমার দীর্ঘ এক যুগ এই অনুষ্ঠান করার বা রেডিওতে কাজ করার বা গল্প শোনার যে অভিজ্ঞতা তার প্রেক্ষাপট আমার মনে হয় যে এখানে তার ছোট বোনটি হয়তো একটা পর্যায়ে গিয়ে নিরুপায় হয়েও কাজটা করতে পারে আমি যেহেতু তার বক্তব্য আমি এখানে পাচ্ছি না বলতে পারছি না বাট যেহেতু আমি বারবার শুনছিলাম যে সে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে সো সে তার ফিউচারের কথা চিন্তা করে যে এই সন্তানের ভবিষ্যৎ কি হবে বা যে ভুলটা আমি করে ফেলেছি এখন আমি কি করব এখান থেকে সে হয়তো সেলফিশ বা স্বার্থপরতার যে ভূমিকা সেটা সে রেখেছে এবং তার হাজব্যান্ড যেহেতু তার অলরেডি মান সম্মান বা যা ছিল সেটা চলে গেছে তো তিনি ভেবেছেন যে তাহলে আর এই ওয়াইফের সাথে থেকে আমার কি হবে আমি পরবর্তী স্টেপে যাই তার মানে কি হলো একটা ছোট্ট পাপ আপনাকে কত বৃহৎ সিচুয়েশনে নিয়ে গেছে আজকে একজন স্ত্রী তার স্বামী হারা হয়েছেন 
আরেকজন মেয়ে তার বোন তার মা তার ফ্যামিলি সোসাইটিতে একটা বাজে ইম্প্যাক্ট পড়েছে সেই মেয়েটির আমি এই আজকের অতিথি ছোট বোনের কথাই বলছি যে তার যে তার যে অবস্থান সেটিও কিন্তু সুখকর নয় সেও কিন্তু তার ভুলের মাসুল দিচ্ছে আবার তার হাজব্যান্ড যিনি খুব সুখে শান্তিতে একটা জীবনযাপন করে কিন্তু ওই যে একটু আসক্তি একটু নারীর কাছে যাওয়া একটু থেকে অনেক বড় একটা আকার ধারণ করবে এটা হয়তো তিনি কখনো কল্পনাও করেন নাই হয়তো তিনি কখনো ভাবেনও নাই যে সেই মেয়েটিকে তাকে বিয়ে করতে হবে এবং কখনো তাকে নিয়েই সংসারটা করতে হবে এবং কোনো এক সময় হয়তো আমরা তো আর সেই সংসারের বা সেই পরিবারের কোনো মেম্বার নই কোনো একদিন কোনো এক ফাঁকে হয়তো এই হাজব্যান্ডই তার ওয়াইফকে আবার শোনাবে যে তুমি কেমন মেয়ে তুমি তোমার বোনকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তুমি তার সংসারে এসেছো তুমি তো ভালো হতে পারো না সো এই গল্পগুলো রিপিট হতে থাকে এরকম কথা কিন্তু সংসারে আসবেই সেদিন হয়তো সেই মেয়েটি কারো কাছে ওই দুঃখের কথা বলতে পারবে না তার বড় বোন না হয় আজকে রেডিওতে সে গল্পটা বলে গেছে কিন্তু সেই মেয়েটি হয়তো চার দেয়ালের ভেতরে সেদিন ফুপড়ে কাঁদবে আর ভাববে যে কি প্রয়োজন ছিল সে অল্প বয়সে এই ভুল করার এমন হাজারো ভুলের গল্প আমাদের লাভ স্টোরিতে উঠে আসে যদি আপনি কিংবা আপনার আশেপাশে এমন কারো ঘটনা থেকে থাকে যিনি বলতে চান রেডিওতে এসে তাহলে আমি বলবো আজকে এই মুহূর্তে রেজিস্ট্রেশন করুন মোবাইলের মেস অপশানে গিয়ে টাইপ করুন আর এল এস স্পেস দিয়ে লিখে ফেলুন আপনার নাম স্পেস আপনার লোকেশন স্পেস দিয়ে আপনার প্রফেশন পাঠিয়ে দিন দুই ছয় নয় ছয় নয় নাম্বারে সেই সাথে আমাদের আজকের যে গেস্ট যিনি আজকে আমার এখানে এসেছেন হুমায়রা জাহান তার সম্পর্কে আমি বলেছি যে সে একটি মাদ্রাসার টিচার এবং সে এই মুহূর্তে তার সন্তানকে নিয়ে খুব বাজে একটি সিচুয়েশনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে ইভেন তার মা প্যারালাইজড তাদের আর্থিক অবস্থা ভয়ঙ্কর খারাপ সেই অবস্থায় সে আজকে রেডিওতে এসেছে একটু আপনাদের কাছ থেকে সাহায্যও আমি চেয়েছি তার পক্ষ থেকে আমি নাম্বারটি আবারও রিকল করছি জিরো নাম্বারটিতে বিকাশ নগদ এবং রকেট তিনটি অ্যাক্টিভেট আছে সো যারা সত্যিকার অর্থে সৎ উদ্দেশ্যে কাউকে সাহায্য করতে চান একটি বাচ্চার জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসুন একটি মায়ের সন্তানকে তার কাছে তার সে সম্ব অবলম্বনটিকে তার কাছে টিকিয়ে রাখার চেষ্টাটা করছে তার পাশে এসে দাঁড়ান শুধুমাত্র আপনার অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে আমি আশা করবো আমার কথাগুলো প্রায় বুঝতে পেরেছেন অনুষ্ঠানটি ফেসবুকে জাগো এফ এম এবং আর জিউদার পেজ থেকে অনেকেই দেখেছেন সবসময় তো ভিডিওটি শেয়ার করতে বলি আজকে বলবো শেষের যে অংশটুকু আছে এটি যেন সবার কাছে পৌঁছায় সেজন্য হলেও ভিডিওটি শেয়ার করুন আর আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে সাহায্য করুন হুমায়রা এখানে আসার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি আশা করব আপনি পূর্বে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে সেটা নিয়ে ভেবে সেটা নিয়ে চিন্তা করে আসলে আমার মনে হয় যে কোনো সলিউশন তো আসবে না যা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে তবে একটা কথা আপনি কথার মাঝখানে বলেছেন আত্মহত্যার কথা এই চিন্তা আপনার হয়তো ভবিষ্যতেও আপনার মাথায় আসবে বহুবার আপনি বিপদে পড়বেন আপনার মনে হবে কিন্তু আপনি একটি মাদ্রাসার শিক্ষকতার পেশার সাথে আছেন আমরা জানি যে আমাদের ধর্মে রয়েছে যে আত্মহত্যা হচ্ছে মহাপাপ তার উপরে আপনার একটা সন্তান রয়েছে আপনার জন্মদাত্রী মা আছে আপনার ছোট ছোট কিছু ভাই বোন আছে সবার কথা চিন্তা করে হলেও আপনাকে এই পৃথিবীতে টিকে থাকতে হবে একজন খারাপ মানুষের জন্য পৃথিবীর সব মানুষ তো খারাপ হতে পারে না তাই আমি বলবো নিজের জীবনটাকে গড়ে তুলুন সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হন এবং সামনে এগিয়ে যান আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ চাইলে একাই অনেক দূরে এগিয়ে যেতে পারে সব সময় যে তার পাশে কাউকে থাকতে হবে আমি এটার পক্ষপাতী নয় আমি বিশ্বাস করি কেউ যদি আমাদের পাশে নাও থাকে আমাদের যদি আত্মমর্যাদা থাকে আমাদের যদি চিন্তাধারা সুচিন্তার হয় অবশ্যই আমরা সামনে আগায় যেতে পারব তাই আগে যা হয়ে গেছে যে ভুলগুলো আপনার সাথে হয়েছে সেটা নিয়ে আমরা এখন এখানে আলোচনা করার কিছুই নাই ভুল মানুষের সাথে ভুল সংসারের চাইতে সে সংসার না থাকুক সেটাই ভালো তার চেয়ে বরং আপনি সামনে এগিয়ে যান আপনার সন্তানের সুচিকিৎসা হোক আমরা সেটাই দোয়া করি এবং নিশ্চয়ই আমরা কোনো একদিন শুনবো যে আপনি ভালো আছেন ভালো থাকবেন আপনি ইনশাল্লাহ ভাইয়া কথা হলো আমার আজকের অতিথির সাথে হুমায়রা জাহানের সাথে এবং এর এরই সাথে আমি পৌঁছে গেছি আমার অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে যারা রয়েছেন আমার সাথে টিউন করে আছেন ঝাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর তাদের উদ্দেশ্যে বলছি ট্রিট ব্যাপারটাই না অন্য রকম পেলেও ভাল লাগে দিলেও ভাল লাগে আর আমার কাছে ট্রিট মানেই হচ্ছে 
টেস্টি ট্রিট কেক বলো বা পেস্ট্রি কিংবা স্ন্যাক্স টেস্টি ট্রিটের সব কিছু স্বাদি দুর্দান্ত আর ফ্রেশ তোমরাও যদি ট্রিট দিতে চাও নিজেকে বা অন্য কাউকে তাহলে ডেস্টিনেশন কিন্তু একটাই টেস্টি ট্রিটের আউটলেট আর অনলাইনে পারচেজ পাবেন দারুণ সব ডিল ডিলগুলো লুফে নিতে এখনই ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট টেস্ট ট্রিট বিড়ি ডট কমে রাইট নাও উদয় বিদায় নিবে আজকের এই এপিসোড থেকে বেঁচে থাকলে সুস্থ থাকলে আগামী শনিবার দিন নতুন কোনো বন্ধুকে নিয়ে হাজির হব তার জীবনের ভালোবাসার গল্পটি নিয়ে আজকের গল্পের ভিড়ে অনেক কিছু জানলাম এগুলো চিন্তা করতে করতেই রাতে ঘুমিয়ে যাব আবার নতুন দিনের সূচনা হবে আবার নতুন করে হাঁটব আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের জীবনে কোনো না কোনো অংশে ভুল করি সেই ভুলগুলোকে শুধরে আবার নতুন করে দিনটা শুরু করব এবং আবারও যেন সেম ভুলটা না হয় সে চেষ্টাটাই করব আশা করব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন পজিটিভ কিছুর পাশে থাকবেন এবং আমাদের অনুষ্ঠান যদি ভালো থাক লাগে আপনাদের কাছে তাহলে জাগো এফ এম অবশ্যই টিউন করে রাখবেন শুভরাত্রি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম